ఫోన్ పెట్టేయగానే మా ఫ్రెండ్కి చెప్పా ఈ సినిమా తేడారా ఆయనకి నేను గుర్తొచ్చాను అది ఇండస్ట్రీ ఇందులో నేను ఆయనతో ఒక మాట షేర్ చేసుకోలేదు ఆయన్ని నేను తెప్పిపడవలేదు ఆయన్ని సాధించలేదు దానివల్ల ఆయన పాపం చనిపోయే వరకు నాతో సినిమా తీయాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన అలా నా గురించి ఒక నిర్మాత ఒక హీరోనో ఇంకొకటి ఎవడో ఒకటి ఆలోచించటమే నా కెరీర్ నా గురించి నేను ఎంత ఆలోచించుకున్నా అది నా కెరీర్ కాదు అది నేను ఇంట్లో కూర్చొని కూడా చేసే పని అదే కదా నా కెరీర్ ఎప్పుడు అంటే నాతోటి పనిచేయాలని ఇంకోటి అనుకోవటమే నా కెరీర్ అది ఎప్పుడు అనుకుంటాడు ఎవ్రీ టైం నా సక్సెస్ వల్ల అనుకోవటానికి అందరికీ రాజమౌళి గారు లాంటి అవకాశాలు రావు ఫెయిల్ అయినా కూడా ఒకటి అనుకోగలిగితే అది మన నడవడిక మన బిహేవియరు మన యాటిట్యూడు మనం రిలేషన్షిప్కి ఇచ్చే గౌరవం మన క్రాఫ్ట్ మీద మనం చూపించే శ్రద్ధ మనకి పని ఉన్నప్పుడు మనం రెస్పాండ్ అవటం చాలామంది సక్సెస్ కొట్టంగానే ఒక డిస్కషన్కి పిలిస్తే మేము రామంటారు అది జరుగుతుందో జరగదు బట్ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ టెల్ అది ప్రొఫెషన్ అది తగ్గటం కాదు ప్రొఫెషన్కి నువ్వు ఇచ్చే వాల్యూ మొదటి సినిమాకి నీకు అదే పిలుపు కోసం నువ్వు ఎంత ఎదురు చూసావో నాలుగు వందల యాభై ఐదో సినిమాకి కూడా అంతే అదే పిలుపు కోసం ఎదురు చూస్తేనే ఒక రైటర్ సత్యానంద్ గారు అయ్యాడు ఇప్పటికి ఇప్పుడున్న ఇంత యంగ్ జనరేషన్లో ఆయన యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే రిటైర్ చేయాలి ఆయన ఇండస్ట్రీ బలవంతంగా కానీ వాల్యూ పెరుగుతూ వస్తుంది కానీ తగ్గట్లేదంటే కారణం ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ద వే హీ మెయింటైన్స్ హిస్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ ఎవ్రీబడీ హూమ్ హీ వర్క్ ఆ చిన్నైనా పెద్ద అయిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నుంచి ఏ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రేపు పొద్దున్న ఇండస్ట్రీ నేలే ఒక రాజమౌళి లాంటి డైరెక్టర్ వస్తాడు తెలీదు సో మనం ఏం చేస్తాము మనం మన మన వే ఆఫ్ లైఫ్లో మనం చాలా విషయాలు ఇగ్నోర్ చేస్తాము మనం ఏదో ఒక ధోరణిలో నా కథని ఎవడు తీస్తాడని తిరిగేస్తాం ఫిలిం నగర్లో ఆ ప్రాసెస్లో ఎవడో ఒక మంచి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని అయిపోరా నువ్వు అనొచ్చు వాడు రేపు పొద్దున్న మన నెత్తి మీద రామ్ గోపాల్ వారి మీద కూర్చోవచ్చు చెప్పలేము సో ఇది సో డో ఒక్కటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనం ఫిలిం నగర్కి వెళ్తున్నప్పుడు బయట ప్రపంచంలో మన చుట్టూరా మనం పెరిగిన వాతావరణంలో మన లైఫ్లో మనం ఒక్కడమే కింగు వాళ్ళకి లేని ఒక ప్యాషను సినిమాల్లోకి వెళ్ళి ఏదో సాధించగలమనే ఒక ఆలోచన శక్తి ఒక క్రియేటివిటీ సృజనాత్మక శక్తి మన ఇంట్లో మనకొక్కడికే ఉంటుంది కానీ మనలాంటి పిచ్చోళ్ళందరి సమూహమే ఫిలిం నగర్ అక్కడ అందరూ మనలాంటి వాళ్ళే ఉంటారు వాళ్ళని జయించడం కష్టం మన ఇంట్లో ఎవరికీ లేదు మన ఇంట్లో ఒకటికి మెడికల్ షాప్ పెట్టుకోవాలని ఉంటుంది ఒకటికి బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేయాలని ఉంటుంది ఇంకొకటికి మనలాగా సినిమాలు చూడాలి శుభ్రంగా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలని ఉంటుంది కాబట్టి మన ఇంట్లో మనం భిన్నంగా ఉండటం అన్నది అది మన లైఫ్ అనుకుని మనం క్యారీ అవ్వకూడదు మనలాగా భిన్నంగా ఉండే ధ్రువాలన్నీ కలిపి ఒక దగ్గర ఉంటాయి కదా అది సినిమా ఇండస్ట్రీ దాన్ని కొట్టాలంటే మనము అందులో కూడా ఇంకా విభిన్నంగా ఉండటానికి ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ద ఆర్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అనే ఇందాక నేను చెప్పిన కళ ముందు రావాలి ఒక కథని అమ్మగలిగిన కళ నేర్చుకోవాలని చెప్పిన దానికి ఇది కారణం ఎందుకంటే మనం మనలాంటి కొన్ని లక్షల మంది మధ్యలో మనం ఏదో ఒకటి సాధించాలంటే మనకి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ మన ఇంట్లో మన ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో మనకు అసలు ఏ కాంపిటీషన్ లేదు వాళ్ళు మనం ఏది చెప్పినా వింటారు మన స్పార్క్ని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎంటర్టైన్ అవుతారు లేదంటే మనం ఎంకరేజ్ చేస్తారు కానీ ఇండస్ట్రీకి అవసరం లేదు ఒక రూత్లెస్ షూడ్ బిజినెస్ సెంటర్ అది ఇవాళ మీ మీద రూపాయి పెడితే వస్తుంది అంటే పెడతారు రాదు అంటే మీకు రూపాయి ఇవ్వకుండా మీరు మీకు ఇష్టం ఉన్నంత వరకు పని చేయించుకుని మిమ్మల్ని తీసి పక్కన పెడతారు ఆ పని సక్సెస్ అయ్యి ఇంకోటి ఎవడో గుర్తించి మీకు మళ్ళీ ఇంకో పావులానో రూపాయో నెమ్మదిగా మీ మార్కెట్ రేట్ని పెంచుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే తప్ప యూ కెన్ ఎవర్ డిమాండ్ ఈ ఇండస్ట్రీకి ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది చాలామంది రచయితలే కాదు ఇది జనరల్గా ఏ క్రాఫ్ట్ అయినా సరే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది మనకి ఇష్టమై వస్తున్నాము వాడు మన పిలవట్లే ఇక్కడికి వచ్చాక ఎంతమంది డిమాండ్ చేస్తారు అరే నేను కథ చెప్తాను నువ్వు ఎందుకు తీసుకోవాలంటే నేను ఎందుకు తీసుకోవాలని నేను అడిగితే నీ ఆన్సర్ ఏంటి నాకు అవసరం లేదు నాకు ఈ మధ్య కాలంలో రచయితలతోటి నాకు గొప్ప ఇంట్రాక్షన్ వచ్చింది ఎందుకో చెప్తా ముందు ఫన్నీగా చెప్తా నేను అమెరికా నుంచి వచ్చిన తర్వాత గీతా ఆర్ట్స్లో అల్లు అర్జున్ గారికి ఒక కథ చెప్తే ఆయనకు బాగా నచ్చి ఇది సినిమా అవటానికి కొంత టైం పడుతుందండి ఈ కథ నేను డెఫినెట్గా నాకు నచ్చింది నేను తీస్తా ఎప్పుడు తీస్తానో ఇవాళ అర్జెంట్గా చెప్పలేను ఈ మధ్యలో మీరు ఏం చేస్తారు సార్ అన్నారు ఈ మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న సినిమానో ఇంకో ఫ్లాప్ సినిమానో తీసి మళ్ళీ మీ క్రే మీకున్న ఇప్పుడు నచ్చిందన్న క్ర
ఇంకా అసలు మన మార్కెట్ని డిటీరియరేట్ చేసుకోవటం ఎందుకండి నేను మీరు ఎస్ అనేసారు కాబట్టి కథ నచ్చిన ఆనందంలో నేను మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళిపోతానన్న ఎందుకు సార్ మాట్లాడితే అక్కడికి వెళ్తారన్నాడు బాబు మీకు విషయం చెప్పాలి నాకు ఇండియాలో ఉంటే ఖర్చు అమెరికా వెళ్తే ఆదాయం అని చెప్పా అక్కడికి వెళ్తే ఒక ఉద్యోగం నేను ఏదో చేస్తాను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అన్న ఒక సంస్థని విశ్వప్రసాద్ గారు నా వల్ల స్టార్ట్ చేశారు సో అక్కడ కూర్చొని ఏదో ఇంగ్లీష్లో ఫోర్ స్టార్ ఆర్ఫన్స్ లాంటి సినిమాలు నెమ్మదిగా ఏడాదికి ఒకటో రెండో తీసుకుంటూ ఉంటాను కనీసం గౌరవంగా ఉంటుంది అదే ఇక్కడ ఉన్నాను అనుకోండి నా సర్వైవల్ నేను ఇక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీలో నేను గబ్బుకుని హోటల్ పెట్టుకోలేను పోలగొట్టు పెట్టుకోలేను ఏం చేయలేను ఇక్కడ ఉంటే నేను డైరెక్షన్ అయినా చేయాలి స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ అయినా చేయాలా డబ్బులు ఎవరి దగ్గర అయినా పెట్టించుకొని ఇన్వెస్టర్ని ఎత్తుకొని ప్రొడక్షన్ అయినా చేయాలా ఈ మూడు దాటి ఇంకేం చేయలేను నేను సో సినిమాల్లోనే ఉండగలగాలి మీరు నన్ను సినిమాలోనే ఉంచే ఒక ఐడియా చెప్పారు అది కానీ ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా కాదు కాబట్టి టైం ఉంది కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతా అన్న అంటే సార్ మిమ్మల్ని చాలా కష్టం అండి మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఆపితే మీరు నాకు రోజు కనబడుతూ ఉంటే మన సినిమా తొందరగా మనం ఏదో ఒకటి డిస్కస్ చేసుకుని పట్టాలు ఎక్కించవచ్చు అని వెంటనే వాళ్ళ నాన్నగారికి ఫోన్ చేసి మనము ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పటిదాకా మనము ప్రాక్టీస్లో పెట్టలేదు కదా ఒక ప్రొఫెషనల్ స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్ అని పెట్టేద్దాం కంటెంట్ అక్వైరింగ్ టీమ్ అని పెట్టి దానికి హెడ్ కింద ఆదిత్య గారిని పెట్టేసింది అన్నాడు సరే ఇదేదో బాగానే ఉంది అన్న ఒక వన్ మ పదిహేను ఇరవై రోజుల తర్వాత ఆయన పిలిచి సరే ఎలా ఉంది సార్ న్యూ రోల్ అన్నారు నాకు నాయన నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నానండి సడన్గా గీత ఆర్ట్స్ ఆఫీస్కి ఔత్సాహికులు అయిన రచయితలు రచయితలు అందరూ వచ్చి నాకు కథలు చెప్తున్నారు యాక్చువల్లీ నేనేమో నాకు నచ్చిన కథ నేను ప్రొడ్యూసర్గా నేను సినిమా తీయను కాబట్టి నాకేం రిస్క్ లేదు వింటున్నాను విన్నదం ద్వారా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కథలు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళ మైండ్ సెట్లు ఎలా ఉన్నాయని నాకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది నేను అప్డేట్ అవుతున్నాను కానీ దీనికి నాకు డబ్బులు ఇచ్చి ఎందుకు పెట్టుకున్నారు మీరని నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు ఇదేం బిజినెస్ అని అడిగాను నేను ఎందుకంటే కథ ఒక ప్రొడ్యూసర్ వింటే సినిమా అవుతుంది ఒక హీరో వింటే సినిమా అవుతుంది మధ్యలో నేను వింటే ఏమవుతుంది అన్నది నాకు క్లారిటీ రాలే నేను ఎందుకు వినాలి అని అప్పుడు ఆయన మంచి మాట చెప్పాడు సార్ మీరు మీకు తెలుసో తెలీదో మీరు చాలా మంచి దీనిలో ఉన్నారు ఏంటంటే ఒకటి నెక్స్ట్ జనరేషన్ టాలెంట్ని స్పాట్ అవుట్ చేయడానికి మీలాగా కొంచెం బాగా ఆలోచించాలి ఎవరైనా మా తరఫున ఉండటం మాకు రెస్పెక్ట్ రెండు మేము షూటింగులు చేస్తూ మేము ఉన్న మూడ్లో మేము ఉన్న మైండ్ సెట్లో ప్రతి కథని మేము త్రూ అవుట్ ఎంజాయ్ చేయలేకపోవచ్చు మాకున్న ఒత్తిడిలో ఎందుకంటే మా రేంజ్ హీరోలుగా మా రేంజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మా మీద స్టేక్స్ పెరుగుతాయి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరుగుతాయి అండ్ ఎప్పటికీ మేము ఒక ఆర్టిస్ట్ లాగే ఆలోచిస్తాం కానీ ఒక డైరెక్టర్ ఉండి ఈ ఆర్టిస్ట్ ఇది చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పినప్పుడు అంతా మా కెరీర్లు బాగుంటాయండి అందుకు మిమ్మల్ని పెట్టుకోవడం పిచ్చోళ్ళు ఏమీ పెట్టుకోలేదు అన్నాడు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఈజ్ నాలెడ్జ్ ఎందుకంటే అలా ఒక స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత మా పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాను అప్పుడు నాకు డైరెక్షన్ వచ్చింది అక్కడ ఉండగా సో మర్యాదగా చెప్పి ఆహా ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్ అయ్యాక అరవింద్ గారికి చెప్పి సార్ ఇంకా నాకు డైరెక్షన్ ఆఫర్ వచ్చింది నేను అసలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది ఇదే కాబట్టి నేను అది చేసుకుంటానని చెప్పి బయటకు వచ్చి ఒక సినిమా చేశాను ఈలోపు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీలో కథలు వినటం ఫస్ట్ నుంచి ఆ సంస్థ మొదలైనప్పటి నుంచి ఉంది కాబట్టి అది చేస్తున్నా ఈ మధ్యలో నాకు వచ్చిన ఒక చిన్న అవాంతరం ఏంటంటే నాకు సడన్గా ఒక కొన్ని రోజుల ముందు చెవిలో గుయ్యి అని సౌండ్ రావటం మొదలైంది ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి నా జీవితంలో మొదటిసారి పదిహేను వందల యాభై ఆరు కథలు నేను విని లెడ్జర్లో రాసేసుకున్న తర్వాత నేను ఒక ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ని కలవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నీ చెవికి సర్జరీ చేయాలి నీ చెవి చిల్లుబడింది అని అదే ఇది ఒక జెన్యున్గా కొత్త ప్రాబ్లము నాకు తెలియదు నేను చాలా ఆనందంలో ఎవరు వస్తే వాళ్ళ దగ్గర మొత్తం మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు నెరేషన్స్ వినేస్తున్నాను నెల తిరిగితే డబ్బులు వస్తాయి నాకు ఒక టైంలో డైరెక్షన్ కంటే ఇది చాలా సుఖంగా ఉంది అనుకుని మళ్ళీ నేనే కాదు కాదు నేను ఇందుకు రాలేదు అనుకుని మళ్ళీ చెప్తే చెవి చిల్లు పట్టడం అనేది నాకు చాలా పెద్ద షాక్ లైఫ్లో తర్వాత లక్కీగా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ వైఫ్ ఆవిడ హోమియోపతి డాక్టర్ ఆవిడ చెప్పింది మీ చెవి చిల్లు పట్టడానికి కారణం మీరు వింటున్న కథలు కాదులేండి కంగారు పడద్దు మీరు రోజు పొద్దున్న సాయంత్రం చేస్తున్న చన్నీళ్ళ స్నానాల వల్ల అందుకని మీరు దాన్ని తగ్గించగలిగినా లేదంటే వెంటనే హెయిర్ డ్రై చేసుకున్నా మీకు అది స్లోగా తగ్గుతుంది తర్వాత సర్జరీయో ట్రీట్మెంట్ ఎల్దురు కానీ ఏంటి దగ్గర కానీ చెప్పి హోమియోపతి మెడిసిన్తో తగ్గించారు బట్ నేను ఇది
ఇప్పుడు కార్పొరేట్ వర్కింగ్ స్టైల్లో ఎవ్వడూ ఓకే అండు ముందు నేను ఒక కథని ఒక రైటర్ దగ్గర విని అది ఓకే అని ఆ రైటర్కి తిరిగి చెప్పే లోపు నాకు పడుతున్న కాలం కనీసం నాలుగు నుంచి ఐదు నెలలు ఏది నేనే అందరికంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఆ రైటర్ లాంటి ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ వల్ల కంటెంట్ మీద ఉన్న ప్రేమ వల్ల నేను తొందర తొందరగా పుష్ చేస్తేనే కదులుతున్న ఫైల్కి నాలుగేళ్ళు నాలుగు వేసి నెలలు పడుతుందంటే ఇవాళ ఉన్న ఈ కార్పొరేట్ వర్కింగ్ సిస్టంలో మనం అరకొరగా ఒక పాయింట్ని పిచ్ చేస్తే ఒక థాట్ని పిచ్ చేసి ఓకే అంటే తీస్తామంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కానీ టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీలో ముఖ్యంగా ప్రీ ప్రొడక్షన్ అన్నది పోయింది అందరూ ఒక ఆఫీస్ తీస్తున్నారు ఇదివరకు కథ ఓకే అయ్యాక ఆ కథకి ఆ దర్శకుడికి ఆఫీస్ తీసేవాళ్ళు ఇప్పుడు రైటర్కి డైరెక్టర్లకి ఆఫీసులు ఏ ప్రొడ్యూసరు ఫస్ట్ తీయటాలే ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ తన స్టాఫ్ని పెట్టుకుని తను ఒక కార్పొరేట్ వర్కింగ్ స్టైల్లో ఒక ఆఫీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటున్నాడు అందరినీ అక్కడికి పిలుస్తున్నాడు సో కొన్ని వందల మందితో పాటు మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళి మన ఐడియాలు పిచ్ చేస్తున్నాము యాజ్ ఎ రైటర్ ఆర్ డైరెక్టర్ పిచ్ చేసినప్పుడు ఆ పిచ్చింగ్లో మనం అరకొరగా ఉంటే తీసి పక్కన పెడుతున్నాడు ఫుల్ వర్క్ ఇంక్లూడింగ్ స్టోరీ బోర్డ్ ఎవడైనా వెళ్తే ప్రయారిటీలో అది తీసుకుంటున్నారు కానీ ఆ లెవెల్కి వెళ్ళటానికి మన రై రచయితలకి కావాల్సిన పొటెన్షియాలిటీ సరిపోవటంలే దానికి వాళ్ళు ఇంకొకరి మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది రెండు లాంగ్వేజ్ తెలుగులో ట్రస్ట్ మీ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఏ ఒక్క ప్లాట్ఫామ్లోనూ తెలుగు చదివి జడ్జి చేయగలిగిన వాడు లేడు మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం తెలుగు కంటెంట్ ఇస్తున్నాము తెలుగు సినిమాలు తీస్తున్నాము తెలుగు కథలు చెప్తున్నాము వింటున్నాము కానీ నాకు తెలిసి మా ప్రొడక్షన్ హౌస్లో నేను మా స్టాఫ్ తప్ప బయట ఏ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో అయినా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో అడుగుతున్నారు స్క్రిప్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఒక ఆర్టిస్ట్ కావాలంటే ఇంగ్లీష్లో అడుగుతున్నారు మన థాట్ ఒక అద్భుతమైన నేటివిటీతో కూడిన తెలుగులో ఉంటే అది దాంట్లో నిన్ను ఒక రసం మనకు అర్థమవుతుంది కానీ డబ్బులు పెట్టేవాడికి తెలుగు రాదు లేదా యాక్ట్ చేసేవాడికి రాదు వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్లో కావాలి అలాగే ఆ ప్లాట్ఫామ్లో డెసిషన్ తీసుకునే సీఈఓలకి ఇప్పుడు అసలు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అన్నది ఒక కార్పొరేట్ జాబ్ సిఇఓ అన్నది ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది అలాగే చీఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్ అనే సిఓఓ అని వచ్చింది అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆఫీసర్ అని ఏఓ అని వచ్చింది ఈ పోస్టులు అన్నీ మేము మెడ్రాస్లో యాక్టివ్గా ఏడాదికి నూట తొంభై రెండు సినిమాలు తీస్తున్న రోజుల్లో లేవు రెండు మూడేళ్ళకు ఒక సినిమా తీస్తున్న ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఎందుకంటే లేయర్స్ లేయర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒక ఐడియా ప్రేక్షకుడి దాకా వెళ్ళాలి అంటే ఇవాళ ఒక సూపర్ స్టార్ సినిమా మన ముందరికి థియేటర్లోకి వస్తుంది అంటే ఇది ఇవాళ్ళది అయ్యి ఉండదు ఆరు నెలల్లో వేడివేడిగా వచ్చింది అయ్యి ఉండదు నాలుగైదు ఏళ్ళ క్రితం అయ్యి ఉంటుంది సో అప్పటికి కూడా జీవం ఉన్న కథను మనం ఆలోచించగలగాలి కొన్ని థాట్స్ మనం హెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటారు కొన్ని థాట్స్ నాస్తాలజిక్గా ఉంటాయి ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత ప్రజల మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది భావోద్వేగాలు ఎలా ఉంటాయి అప్పటికి కూడా అందులో లైఫ్ ఉండేటట్టు ఇవాళ మనం రాసుకునే కథలు ఉండాలి దీని మీద ఎంతమంది రచయితలు కసరత్తు చేస్తున్నారు ఒక బాహుబలి హిట్ అవ్వగానే నేను దాదాపు ఐదు ఆరు వందల కథలు అన్ని ఫోక్లోరే విన్నాను జస్ట్ బికాస్ బాహుబలి రెండు పార్ట్లు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి వెంటనే ప్రభాస్ చేయుడు న్యాచురల్లీ కానీ ప్రతి వాళ్ళు నేను ప్రభాస్ని మైండ్లో పెట్టుకుంటే ఆశని అంటాడు అరే రెండు సినిమాల కోసం ఏడు సంవత్సరాల జీవితాన్ని చాగం చేసి వాళ్ళు హోనం చేసుకున్న ఒక హీరో న్యాచురల్గానే అతను మీరు కెరీర్ని పరిశీలిస్తే ఇమ్మీడియట్గా డబ్బులు వచ్చే ఒక క్విక్ ఫిల్మ్ ఏదైనా చేయాలనుకుంటాడు అట్లాంటి కథ కథ మనం పిచ్ చేయాలి వెంటనే నాకు రత్నగిరి వీరుడు అని ఒకటి సింహబలుడు అని ఒకటి ఇలాంటి కథలు మహాబలుడు ఒకటి రకరకాలు ఇంద్రప్రస్థపురం అని ఒకటి ఎక్కడి నుంచి ఏ టైం మనకి టైమింగ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ మనము ఇక్కడ లైట్ వేయాలి అంటే ఆ బల్బు వెలిగే టైం కాదు మనకి ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ప్లగ్ ఎప్పుడు పెట్టావు అన్నది ఇంపార్టెంట్ కథ కూడా అంతే ఆడికి అవసరమైనప్పుడు నువ్వు ప్లగ్ ఇన్ చేసావా నీకు బల్బు వెలుగుతుంది నీ లైఫ్లో నువ్వు యూ విల్ బికమ్ ఏ రైటర్ ఒక ఒక హీరోని కానీ ఒక ప్రొడ్యూసర్ని కానీ అప్రోచ్ అయ్యే ముందు ఏ రచయిత కూడా వాళ్ళు అంత క్రి క్రితం తీసిన సినిమాలను అసలు ఎవరు పట్టించుకోవట్లే ఎంతసేపు నా కథనే నేను చెప్పేసి వేయాలి వాళ్ళు ఎస్ అంటారో నో అంటారు నో అంటే ఇంకో ఇంకో ఆఫీస్ మెట్లు ఎక్కేయాలి ఒకే కథను పట్టుకొని పది సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్న రైటర్లను చూస్తే నాకు బాధేస్తుంది నిజంగానే ఆ సినిమా అయిపోయింది అనుకోండి ఎవరో ఒకళ్ళు తీశారు 
రెండో కథ తీ మా లైఫ్లో అందుకు రాలేదా మనం ఇండస్ట్రీకి మనం ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు ఉండాలి అంటే కనీసం ఏడాదికి ఒకటి చెప్పున ముప్పై సినిమాలు మన పేరు మీద రైటర్గా రావాలి అంటే ఏడాదికి ఒక కథ ఓకే చేయాలంటే యావరేజ్గా వంద కథలు మనం రిజెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి అంటే దగ్గర దగ్గర ముప్పై వేల కథలు ఉంటే మనం ఇండస్ట్రీకి అడుగు పెట్టాలి ముప్పై ఏళ్ళు ఉండటానికి మనం ఒక పాయింట్ పట్టుకుని పదేళ్ళు తిరిగితే నీ జీవితాన్ని నువ్వు ఎంత నష్టపోతున్నావు అనిపిస్తుంది నాకు ఏం అమ్ముదామని వచ్చావు ఇక్కడికి అసలు ఏం అవుదామని వచ్చావు అమ్మటం సంగతి దేవుడు ఎరుగు ఎంత వాల్యుబుల్ లైఫ్ ఇది ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ లైఫ్ అంటారు కదా ఒక ఫిల్మ్ కూడా ఉంది దీని మీద మనం ఏం మిస్ అవుతున్నాము ఎంత మనం మిస్ అయ్యేది మన ఒక్కళ్ళ జీవితం కాదు మన టైం కాదు మనం అంటే పోనీ అన్నిటికీ తెగించి వస్తాము కానీ మన మీద యాస్పిరేషన్స్ ఉన్న మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మన చుట్టూ ఉన్న మన బాధ్యతలు మనం పెరుగుతున్న కొద్దీ పెరుగుతున్న బాధ్యతలు మన లైఫ్లోకి యాడ్ అయ్యే వ్యక్తులు మన స్నేహితులు మనం ఏదైనా సాధిస్తే గర్వంగా చెప్పుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళ ఆశలు మనం ఎన్నింటినీ చాకం చేస్తే మూర్ఖంగా ఒకే పాయింట్ పట్టుకుని అన్ని ఏళ్ళు తిరుగుతాము ఈలోపు కోయిన్సిడెంటల్గా పొరపాటు ఆ పాయింట్ ఎవడో తీసి ఆ సినిమా హిట్ అయితే మళ్ళీ అసోసియేషన్ చుట్టూ తిరుగుతాం కేసులు పెట్టుకొని మళ్ళీ కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతాం కేసులు పట్టుకొని అరే రెండో కథ ఎప్పుడు రాస్తావు ఆ రెండో కథ కూడా రాయగలిగినంత స్పోర్టివ్ స్పిరిట్ ఉంటే ఇండస్ట్రీకి రండి మొదటిది తీయకపోయినా పర్వాలే రెండో కథ కూడా పోతే మూడో కథ కూడా రాయగలిగిన స్పోర్టివ్నెస్ ఉంటే రండి అలా వందో కథ కూడా రాయగలిగి ఉన్న ఉంటారని నమ్మితే రండి అందులో ఏది సినిమా కథ అవుతుంది అనేది అయ్యేదాకా ఎవరికీ తెలీదు రచయిత బ్రహ్మ కానీ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడూ ఇంకా బ్రహ్మ కాదు మహామహా డబ్బులు పెట్టి వంద వేసేసి మనం మనకు వచ్చిన ఒక ఫ్లాష్లో మనకు వచ్చిన ఒక థాట్ ఇమ్మీడియట్గా దానికి సెలబిలిటీ ఉంది అన్న గ్యారంటీ ఇండస్ట్రీలో లేదు ఆ థాట్ కాకపోతే వెంటనే ఇంకో థాట్కి స్విచ్ అవ్వగలిగిన ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ మైండ్ సెట్ ఉంటే దెన్ యు ఆర్ నాట్ ఎ ప్యాషనేట్ రైటర్ యూ విల్ బికమ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ రైటర్ నేను ఫస్ట్ చెప్పాను కదా ప్యాషనేట్ రైటర్కి ప్రొఫెషనల్ రైటర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా వెంటనే ఇంకో థాట్ డెలివర్ చేయటం కొన్నిసార్లు సెట్లో సీన్ రాయాల్సి వస్తుంది మీరు ఎన్నిసార్లు రాసి ఉంటారు సార్ మీ లైఫ్లో అప్పటికప్పుడు బాగా డైరెక్టర్లకి ఒక లొకేషన్ దొరకదు మనకి డేట్లు ఇచ్చిన ఆర్టిస్ట్ దొరకరు శశాంక్ గారు లాంటి వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారనుకొని వెంటనే అసలు మన ఊహలో లేని ఇంకోళ్ళు ఎవరో వస్తారు వెంటనే మనం ఆశ్రయించేది రచయితనే దీన్ని ఏదో ఒకటి చేయండి దీన్ని ఏదో ఒకటి చేయండి అని ఏదో ఒకటి చేయండి అని నేను నేను యాజ్ అ డైరెక్టర్ అడగటం ఈజీ కానీ అప్పటికప్పుడు స్పందించి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆ దర్శకుణ్ణి ఆ సినిమాని ఆ నిర్మాతని కాపాడగలిగిన వాడు ప్రొఫెషనల్ రచయిత ఆ ప్రొఫెషనలిజం మనలో ఉందా లేదా అన్నది మనం చెక్ చేసుకోవాలి వెంటనే ఇవాళ వచ్చే జనరేషన్లో ఎక్కువ మంది నేను చూసింది ఏంటంటే నీకంటే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు నన్ను మాత్రం స్పాట్లో నుంచోబెట్టి సీన్ అడిగితే నేను చెప్పాలని వెళ్ళిపోతున్నారు నేను అడిగానా నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి అడిగా వెళ్ళిపోతే ఇంకోటి అడుగుతా సో ఇక్కడ రావటము ఉండటము అన్నది ఇట్ షుడ్ బి యువర్ కాల్ ఇట్స్ నాట్ ఇండస్ట్రీస్ కాల్ సో యూ హ్యావ్ నో బడీ టు బ్లేమ్ హియర్ ఎవరిని నాకు ఇష్టమే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నా ఫెయిల్యూర్కి నేను ఇండస్ట్రీని ఎందుకు బ్లేమ్ చేస్తా ఐఎమ్ ద హోల్ అండ్ సోల్ క్రియేటర్ ఆఫ్ మై సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఐఎమ్ ద హోల్ క్రియేటర్ ఆఫ్ మై ఎంటైర్ లైఫ్ అండ్ ఇట్స్ జర్నీ అందుకని ఇందాక చెప్పాను మనం జర్నీని ఎంజాయ్ చేయాలి రిజల్ట్ని కాదు ఎందుకంటే రిజల్ట్ని ఎంజాయ్ చేసేటప్పుడు మొదలు పెడితే మనకి మన సక్సెస్ లేని వచ్చితే ఫెయిల్యూర్ని ఎవడో ఒకడి మీదకి తోస్తాం ఆటోమేటిక్గా వీ విల్ ఎండ్ అప్ అవర్ లైఫ్ లీడింగ్ ఇన్ టు డిప్రెషన్ ఆ డిప్రెషన్ మనకు వచ్చిన రోజు మన క్రియేటివిటీ పోతుంది మన జవసత్వాలు ఉడిగిపోతాయి రామన్ గారు నమస్తే సార్ స్వామి సార్ వెరీ నైస్ టు హ్యావ్ యూ హియర్ ఆత్మీయ మిత్రులు శ్రీ నాగబాల్ సురేష్ బాబు గారికి సురేష్ కుమార్ గారికి అండ్ అలాగే గురుతుల్యులు శ్రీ సాయినాథ్ గారికి ఆయన రాసిన సినిమాలు అన్ని థియేటర్లో చూసి ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందరి నుంచే మాకు సుపరిచితమైన మంచి పేరు అలాగే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మిత్రులైన డాక్టర్ వెన్నిగెల్ల రాంబాబు గారు అండ్ మౌనశ్రీ మల్లిక్ గారు ఐదు వందల పాటలు రికార్డ్ స్థాయిలో ఒకే సీరియల్కి రాసి రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన అద్భుతమైన రచయిత వీళ్ళ ఈ సంస్థకి తెలంగాణ ప్రభుత్వ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ మిత్రులు మామిడి హరికృష్ణ గారు ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్న మంచి కార్యక్రమాల ద్వారా మిమ్మల్ని అందరితో ఏదో ఒక సందర్భంలో అప్పుడప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అవకాశం కల్పిస్తున్న మామిడి హరికృష్ణ గారికి అలాగే ఈ శాఖకి అందరికీ కృతజ
సాధారణంగా ఒక సంవత్సరం గెస్ట్గా పిలిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి కొత్త విషయాలు చెప్పటానికో లేకపోతే ఇంకాస్త వాళ్ళ నాలెడ్జ్ తాలూకు బౌండరీస్ని పెంచడానికో కొత్త కొత్త గెస్ట్లను వెతుకుతారు యూజువల్గా జరిగేది అది కానీ రిపీటెడ్గా ఆయన పిలవటం ద్వారా నన్ను నాగబాల్ సురేష్ గారు నన్ను ఈ సంవత్సరం కూడా పిలిచినప్పుడు ఆయన మీకు ఎంత మేల్ చేశారో నాకు తెలియదు కానీ నాకు చాలా పెద్ద మేల్ చేశారు ఎందుకంటే నేను ఆయన ఇన్విటేషన్ వచ్చిన తర్వాత గురువు గారు నాకు ఫోన్ చేసిన తర్వాత నేను ఆలోచించటం మొదలుపెట్టాను లాస్ట్ టైము ఈ వర్క్షాప్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ వర్క్షాప్ మధ్యలో అసలు నేనేం నేర్చుకున్నాను మీకు చెప్పడం సంగతి తర్వాత అది నాకు తెలిస్తే కానీ నేను రావాలా వద్దా అని నిర్ణయించుకోలేను నన్ను అలా నన్ను నేను ఆలోచించుకునేటట్టు చేసిన ఒక సువర్ణ అవకాశం ఇవాళ ఈరోజు నన్ను ఇక్కడికి రప్పించింది నేను నమ్మాను పర్వాలేదు నా దగ్గర అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఇష్టమై రెండు మూడు సార్లు చూడటం వేరు రిపీటెడ్గా బలవంతంగా రెండు మూడు సార్లు చూపించటం వేరు ఇవాళ రేపు మనం అదే చేస్తున్నాం ఎస్పెషల్లీ మా సినిమా ఇండస్ట్రీ అదే చేస్తుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ థియేటర్లో వేస్తున్నాము వారం తిరిగేసరికి ఓటీటీలో వేస్తున్నాము ఆరు నెలల లోపు టీవీలో వేస్తున్నాము తర్వాత ఇంక అన్ని ప్లాట్ఫామ్ల్లోనే వేస్తున్నాము ప్రేక్షకుని వదలకుండా ఒకే సినిమాని పదిసార్లు చూపిస్తున్నాము ఎటు నుంచి డబ్బులు వస్తే అటు తర్వాత దాని డబ్బింగ్లని రీమేక్లని రకరకాలుగా చూసిన సినిమాని ఒక మనిషి జీవితకాలంలో దాదాపు ఒక వంద సార్లు ప్రేక్షకుడికి ఇష్టం లేకపోయినా చూపిస్తున్నాం అది వ్యాపారం దాన్ని మనం క్వశ్చన్ చేయకూడదు చేయలేము కూడా కానీ అందులో నుంచి ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకునే వాళ్ళు కొత్త సినిమాలు తీయటం అనేది చాలా కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే నేను ఒక ప్రోడక్ట్నే పదిసార్లు అమ్ముతున్నప్పుడు కొత్త ప్రోడక్ట్లకి నేను అవకాశం జనరల్గా ఇవ్వను అప్పుడు కొత్త నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే దానికి సమాధానం వీళ్ళు చేస్తున్న ఇలాంటి ఒక గొప్ప వర్క్షాప్స్ నుంచి వస్తుంది అది ఇండస్ట్రీకి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది సరిగ్గా ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం నేను విజయవాడ పిబి సిద్ధార్థ కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడు అప్పటికి ఇంకా నన్ను వదిలి పెడితే ఇంట్లో చెప్పైనా చెప్పకుండా అయినా సరే బట్టలు సర్దుకొని రాత్రికి రాత్రి పారిపోయి మెడ్రాస్ వెళ్ళిపోదామన్న ఒక విపరీతమైన ఉద్యమ స్ఫూర్తిలో నర నరాలు కొట్టేసుకుంటున్న టైంలో సడన్గా నేను డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో ఉండగా ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు విజయవాడలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు అప్పటికి ఉమ్మడి రాష్ట్రం సో ఆ విద్యార్థిని విద్యార్థులు అందరికీ కలిపి పదిహేను మంది తెలుగులో మోస్ట్ పాపులర్ రచయితలందరినీ ఆయన కోఆర్డినేట్ చేసి ఆయన చైర్మన్గా ఒక కమిటీ వచ్చి యంగ్ రైటర్స్కి ఒక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తుందని తెలిసి మూడు రోజులు నేను అందులో ఎన్రోల్మెంట్ తీసేసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత చాలా సిస్టమేటిక్గా కార్పొరేట్ స్టైల్లో ఇట్లా ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఫెసిలిటీస్ అంత లేకపోయినా అప్పట్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్లో ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఒక వర్క్షాప్ అన్నది అసలు లైఫ్లో వర్క్షాప్ తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అన్న అప్పటిదాకా మాకు రచయితల గురించి తెలిసింది చాలా తక్కువ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడన్నా మీకు డిజిటల్ యాక్సెస్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మొత్తం ప్రపంచం గురించే తెలిసిపోతుంది ఆ రచయితలో కాబట్టి మీకు చాలా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ అప్పుడు ఇంటర్నెట్ కంప్యూటర్ కూడా వాడకంలో మొబైల్ ఫోన్లు ఏమీ లేని టైంలో మాకు ఉండే నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ చాలా తక్కువ అలాంటి టైంలో ఆయన మాకు ఇష్టమైన రచయితలు నవలా రచయితల్ని కథా రచయితల్ని అందరినీ తీసుకొచ్చి చేసిన మొట్టమొదటి వర్క్షాపు నాకు నేర్పించింది ఏంటి అంటే నేను రచయితను కాదు కాకూడదు అని ఎందుకంటే నాకేం రాదని అర్థమైంది అది తెలిసిన తర్వాత నేను డైరెక్షన్ మీద ఫోకస్ చేయటం ఎక్కువైంది నాకు ఇప్పుడు కూడా నన్ను పిలిచేటప్పుడు వాళ్ళ అభిమానంతో రచయిత దర్శకుడు అంటే భయం భయంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నాకు ఒక రచయితతో తిరగటం బాగా ఇష్టం తిరిగి వాళ్ళ నుంచి ఏదైనా నేర్చుకోవటం బాగా ఇష్టం వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే ఒక ప్రేక్షకుడిగా విని దాన్ని జడ్జి చేయటం ఇష్టం ఇందులో ఈ ఈ ఎమోషన్ బాగా పండుతుంది ఆ ఎమోషన్ బాగా పండుతుందని నేను ఇది మోడెస్టీ కోసం చెప్పట్లేదు నిజంగా చెప్తున్నాను నాకు ప్రేక్షకుడు స్థానంలో కూర్చొని జడ్జి చేయటం చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే నా దృష్టిలో ప్రేక్షకుడు కింగ్ మనం అందరం వాడికి స్లేవ్స్ మీరు కింగ్ పొజిషన్ నుంచి ఈ వర్క్షాప్కి హాజరయ్యి రచయితలు అవ్వాలి లేకపోతే దర్శకులు అవ్వాలి ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి అనుకోవటం ద్వారా ఒక రాజు పొజిషన్ నుంచి మీరు ఒక బానిస పొజిషన్ని ఏం చేస్తున్నారు అది ముందు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి కొన్ని లక్షల కోట్లల్లో సెటిల్ అయిన ఒకళ్ళు డబ్బులు సంపాదించి ప్రేక్షకులు నెత్తి మీద పెట్టుకుని దేవుళ్ళలా పూజించే 
ఆ ఒకళ్ళనో ఇద్దరినో ఐదుగురినో పది మందినో చూసి మనం వాళ్ళల్లో అవుదామని భ్రమలు ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ ఫిలిం నగర్ వరకు అక్కర్లేదు ఈ హాల్లో నుంచే నీట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు హ్యాపీగా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది జరగని పని ముఖ్యంగా రచయితలకు వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే నేను రావు కొండలరావు గారు జంధ్యాల గారు సంగీతం గారు రాయరు కానీ ఆయన దగ్గర అసోసియేట్గా పనిచేస్తూ నేను పనిచేసిన రచయితల్లో మొట్టమొదట రావు కొండలరావు గారు తర్వాత అదే సినిమాకి జన్నవితులు గారు అదే సినిమాకి ఆ తర్వాత సినిమాకి జంజాల్ గారు ఆ తర్వాత డివి నర్సరాజ్ గారు ఆ తర్వాత మన సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు వేటూరు గారు పాటల విభాగంలోకి వచ్చేసరికి వెన్నెల కంటి గారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా నా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి ఈ రచయితలు అందరినీ చూసిన తర్వాత ఒక్కొక్కళ్ళ అనుభవంలోంచి ఆ తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత పరుచూర్ బ్రదర్స్ సత్యానంద్ గారు మోస్ట్ రీసెంట్లీ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఈ మధ్య ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ టైంలో మరీ ఎక్కువ ఇలా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పబ్లిక్లో విపరీతమైన పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకున్న ఒక్కొక్క లబ్ధ ప్రతిష్ఠుడైన ఒక రచయిత ద్వారా రచయిత్రులు కూడా ఉన్నారు బలభద్రపాతం రమణి గారు యద్దనపూడి సులోచ నారాయణ గారు వీళ్ళతో అందరితో ఏదో ఒక సినిమా కోసం ఒక సిట్టింగ్లో కుప్పిల పద్మ గారు వీళ్ళతో ఏదో ఒక రకంగా ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉండటం వల్ల నేర్చుకున్న విషయాలు ఏంటి అంటే నాకు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ నాకు ఒక నిర్మాత ఉంటాడు ఒక కెమెరా ఇస్తాడు నేను చెప్పిన ఆ రైటరు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్లో నుంచి నాకు కావాల్సిన ఆర్టిస్ట్ని ఇస్తాడు అడిగిన లొకేషన్ ఇస్తాడు లేదా ఇవ్వకపోతే ఫైటింగ్ చేస్తామో ఎక్కడో అక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఇంకో దగ్గరికి మారుస్తాం మొత్తం మీద నాకున్న ఫెసిలిటీస్ ఒక నూట యాభై మంది టీం ఉంటారు లైక్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్ల నుంచి అసిస్టెంట్ల దగ్గర నుంచి నా నా దగ్గర అన్ని సమకూర్చి నువ్వు డైరెక్ట్ చెయ్యి అంటారు నాకు తెలిసి అది చాలా ఈజీ కానీ ఇవి ఏమీ లేకుండా ఇవన్నీ జరిగినట్టు ఊహించుకుని మొదట శ్రీరామానో లలితాదేవి అయిన నమహానో ఓం గం గణపతి అన్న నమహానో లేకపోతే ఎవరి ఇష్టదేవతలని వాళ్ళు రా మొదట అక్షరం పెట్టి కాగితం మీద ఓ వైట్ పేపర్ మీద గదిలో కూర్చుని అప్పటికి ఇంకా డబ్బులు కూడా ఇవ్వడు నిర్మాత మా దగ్గరికి వచ్చేసరికి చేతిలో చెప్పుకోవడానికి ఒక నచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఉంది కాబట్టి డబ్బులు ఖర్చు పెడతాడు కానీ రచయిత రాసే టైంకి చే స్క్రిప్ట్ చేతిలో నచ్చిన స్క్రిప్ట్ లేదు కాబట్టి అది రాయటానికి ఆయన కూర్చున్నాడు కాబట్టి ఆ డబ్బులు కూడా ఇవ్వడు రాయమని చెప్తారు రాసిన తర్వాత అది ఓకే అవుతుందో తెలియనప్పుడు రాయటం చాలా కష్టం మాకు అందరికీ వచ్చేసరికి అది ఓకే అయిపోయి ఉంటుంది ఒక హీరో దగ్గర ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర ఓకే అయిన తర్వాత మేము దాన్ని ఎలా తీయాలన్న దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది కానీ రచయిత రాసేటప్పుడు అసలు ఏ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు ఎక్సెప్ట్ నాలుగు గాళ్ళు అతని ఇంట్లో కష్టాలు అతని జీవితంలో అతన్ని ప్రోత్సహించే వాళ్ళు నిరుత్సాహపరిచే వాళ్ళు అతని వెనకాల అతని విజయాలు అతని అపజయాలు అతను ఎక్కిన మెట్లు అతను పడిన కష్టాలు అతనికున్న అప్పులు లేకపోతే అతను చెల్లించవలసిన పేమెంట్లు ఒక్కటే ఆశ ఏంటంటే నేను బాగా రాయగలను ఈ స్క్రిప్టు ఎక్కడో అక్కడ ఓకే అయ్యి సినిమా టేక్ ఆఫ్ అయితే నాకు డబ్బులు వస్తాయని ఒక ఒక చిన్న అది అంటే కొన్ని లక్షల మందిలో పాయింట్ జీరో 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 మీకు లక్షకి పక్కన ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయో ఎగ్జాక్ట్గా రివర్స్ చేసి మొదటి సున్నా పక్కన పాయింట్ పెడితే పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హోప్ ఆ హోప్ కాగితం మీద పెన్ను పెట్టిస్తుంది పెట్టించి ఎక్కడో ఒక ర్యాండమ్ శూన్యంలో నుంచి క్రియేట్ చేయాలి అందుకే నేను ఎప్పుడు రచయితను బ్రహ్మదేవుడు అంటాను ఎందుకంటే ది క్రియేట్ మేమేం చేయాలో వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళు క్రియేట్ చేయటానికి వాళ్ళకి ఉండేది మాలాగా పక్క నుంచి నాకన్నా ఒక ఆర్టిస్ట్ వచ్చి వా ఏం సీన్ సార్ ఇది అంటాడు నాకు సిగ్గేస్తుంది ఆ సీన్ మాది కాదు రాసిన రచయిత అంటే ఆ క్రెడిట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి రచయితకి దక్కాల్సిన గౌరవం అది నేను వెంటగా వెంటనే చెప్పేస్తాను ఈ ఈ ఈ డైలాగ్ ఈయన రాశారండి ఈ డైలాగ్ ఈ రైటర్ రాశారు ఈ డైలాగ్ సిట్టింగ్లో ఆయన ఇలా అలవాకగా చెప్పారు అని ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ క్రెడిట్ అది రెస్పెక్ట్ బేసిక్ రెస్పెక్ట్ డబ్బులు అన్నది వ్యాపారం అదో రావచ్చు పోవచ్చు కానీ రెస్పెక్ట్ అన్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా రావాల్సిన అంశం అది మొట్టమొదటి రావాల్సింది సినిమా ఇండస్ట్రీ కాదు అసలు క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీ ఎందులో అయినా రావాల్సింది రచయితకే ఈ విషయం మీ మీరు దీన్ని కెరీర్గా భావించే ముందు ఇది బాధ్యతగా భావించాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే నేను చెప్పిన విషయం ఎంత రెస్పెక్ట్ రావటం అన్నది మామూలు విషయం కాదు ఎంతో రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటేనే ఆ రెస్పెక్ట్ వస్తుంది ఎక్కడి నుంచైనా కాపీ కొడితేనో ఎవరి మీదైనా ఒక పైకి వచ్చిన వాడి మీద నాలుగు కేసులు పెడితేనో మనకు ఆ రెస్పెక్ట్ రాదు ఒక థాట్ 
కొన్ని వందల మందికి ఒకేసారి వస్తుంది సమూహం అంటే అదే కదా అర్థం సమూహ కలిగిన వాళ్ళు అందరూ ఒక దగ్గర ఉంటారు సో ఇప్పుడు మీలో అందరు రచయితలు అవుదామని ఉన్నారు ఆల్రెడీ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు నమస్కారం మేడం బాగున్నారు ఆవిడ మంచి పాటల రచయిత్రి చాలా పాటలు రాశారు నేను ఇప్పటిదాకా తీయలేదని నన్ను తిడుతూ ఉంటారు వాట్సాప్లో కానీ నాకు అవకాశం రాకి తీయలేదు ఇది ఈ పా టాపిక్ పక్కదారి పట్టించకుండా మళ్ళీ ముందరికి వెళ్ళిపోదాం అయితే శశిబాల గారు సో మన మనం ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనం స్వచ్ఛంగా మన దగ్గర ఆర్థిక మాంద్యం ఉండే మన పరిస్థితుల వల్ల ఆర్థిక మాంద్యం ఉండొచ్చు కానీ బుద్ధి మాంద్యం ఉండకూడదు ఎస్పెషల్లీ రచయితలు కొండకూడదు అది బుద్ధి మాంద్యం ఉంటే ఒక్క సినిమా వరకే సక్సెస్ అవుతాడు రెండో సినిమా రాదు ఎందుకంటే ఎక్కడొకటి దొరికేస్తాం అది అది దొరకకుండా ఉండదు ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ప్రేక్షకుడి చేతిలో మొత్తం ప్రపంచ సినిమా అంతా ఉంది వాడు అర్ర చేతిలో అటువంటప్పుడు అందరికంటే టఫెస్ట్ కాంపిటీషను ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నది రచయితకే ఎందుకంటే ఒరిజినల్ థాట్కి ఇప్పుడున్న సేలబిలిటీ ఓ స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ ఇదివరకు మనం ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ కానీ టెక్నికల్గా ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్ లేనప్పుడు రచయితకి చాలా కష్టం ఎక్కడో ఒక పత్రికలో అచ్చవ్వాలి అదే పెద్ద కొలమానం అది సర్టిఫికెట్ ఒక మ్యాగజైన్లో ఒక ఎడిటర్ కనుక తన కథనో కవితనో దేన్నైనా అచ్చేస్తే దాన్ని పాపం అందరికీ చూపించుకుంటూ తనకు తెలిసిన సర్కిల్లో ఆ పత్రికని ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేదు మైండ్లో ఏది వస్తే అది వెంటనే ఫేస్బుక్లోనో ట్విట్టర్లోనో ఇన్స్టాలోనో పెట్టిబడేస్తున్నారు ఓవర్ నైట్ పాపులారిటీ మన టాలెంట్ని షోకేస్ చేయటానికి మనకు అవకాశాలు రావటానికి ఎంత హెల్ప్ చేస్తుందో అదే అలాంటి సమానమైన ఊహ ఉన్న కొన్ని వందల లక్షల మంది అవకాశాలను తొక్కేయటానికి కూడా అంతే హెల్ప్ చేస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత ఆనందపడతామో రానప్పుడు అంత దుఃఖపడకూడదు ఎందుకంటే ఈ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి అని అనుకుంటే కొన్ని వందల మంది రచయితల్ని రచయితలని వాళ్ళ ఎఫర్ట్ని వాళ్ళ కష్టాన్ని చూసిన తర్వాత నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే సక్సెస్ని చూసి రాకండి ఫెయిల్యూర్ని కూడా తట్టుకోగలం అనుకుంటే రండి ఇక్కడికి ఆ ఫెయిల్యూర్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే మన్ని మనం కాంట్రడిక్ట్ చేసుకోవటానికి రావాలి నేను ఇవాళ యాక్చువల్గా చెప్దాం అనుకున్న పాయింట్కి ఇప్పుడే అరైవ్ అయ్యాను ఇంతకు ముందు చెప్పిందంతా ఉపోద్ఘాతమే అది మీకు ఘాతంలాగా అనిపిస్తే దయచేసి నన్ను తిట్టుకోకండి ఉపోద్ఘాతంలోనే ఉంది ఘాతం నా తప్పేం లేదు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే కాంట్రడిక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ మనం మామూలుగా అమ్మ నాన్నల సినిమాల్లోకి వెళ్ళద్దురా లైఫ్ సెటిల్ అవద్దు అవ్ అవదు నువ్వు ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఉన్న జాబ్ చూసుకో అంటే వీ కాంట్రడిక్ట్ విత్ దెమ్ మన ఇంట్రెస్ట్ కోసం మన ప్యాషన్ కోసం వాళ్ళని కాంట్రడిక్ట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ వచ్చి నువ్వు ఆర్టిస్ట్గా బాగుంటావు అంటే కాదు నేను డైరెక్టర్ అవుతాను అనొచ్చు కొంతమంది నువ్వు డైరెక్షన్ చేయరా బాగుంటుంది అంటే లేదు నేను యాక్టర్ అవుతాను అనొచ్చు వీ కాంట్రడిక్ట్ విత్ అవర్ ఓన్ వెల్ విషర్స్ మన బ్రదర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ వచ్చి నువ్వు ఈ పని చేయరా నువ్వు నువ్వు దయచేసి లవ్లో పడకరా అమ్మ నాన్న చూసిన సంబంధం చేసుకొని ఎవరైనా సలహాలు ఇవ్వబోతే అవి కాంట్రడిక్ట్ విత్ దమ్ మీకేం తెలుసు లవ్లో పడితే తెలుస్తుంది అంటాం ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వీ కీప్ కాంట్రడిక్టింగ్ విత్ అవర్ ఓన్ కిత్ అండ్ కిన్ కానీ ఎవడైనా సరే ఒక్కడే వాడిలో వాడు వాడికి వచ్చిన ఐడియాని వాడు కాంట్రడిక్ట్ చేసుకోవటం మొదలెడితే హీ విల్ బికమ్ ద గ్రేటెస్ట్ రైటర్ ఆన్ ఎర్త్ ఎందుకంటే దోస్ పర్సన్స్ ఓన్లీ కెన్ సీ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద character other side of an incident other side of anything other side of their imagination so maakaina technical ga as a director short division nerpichinappudu line of access ani cheppi camera ni pedite we only have 180 degrees ee room lo other 180 degrees camera untundi kaani rachayita ki 360 degrees untundi ataniki camera ledhu kabatti atani oha ki antham ledhu kabatti సో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఫస్ట్ నీకు వచ్చే థాట్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే వెన్ యూ కాంట్రడిక్ట్ విత్ యువర్ ఓన్ థాట్ యూ జంప్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ టు అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కెమెరా అనుకుంటే దెన్ దిస్ విల్ బికమ్ అనదర్ న్యూ యాంగిల్ టు యువర్ స్టోరీ ఆర్ యువర్ ఇమాజినేషన్ సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్షన్ ఒక రచనలో కాదు లైఫ్లోనే ఎదగటానికి పనికి వస్తుంది ఎందుకు పనికి వస్తుందంటే నువ్వు సక్సెస్ అయినప్పుడు నిన్ను నువ్వు కాంట్రడిక్ట్ చేసుకుంటే ఇది నాది కాదు అని అనుకోవటం మొదలు పెడితే నువ్వు ఇంకో సినిమా పనిచేయగలుగుతావు ఇది నాదే అనుకుంటే ఆ ఒక సినిమాతో ఆగిపోతావు దాన్ని కాంట్రడిక్ట్ చేసుకోవాలి నీ సక్సెస్ని నువ్వే కాంట్రడిక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకోటి ఎవడో తిట్టే లోపు నీకు ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు ఇది నాది కాదు అని నువ్వు అనుకోగలిగితే దాన్ని తాలూకా డిప్రెషన్ నుంచి నువ్వు దూరమై మళ్ళీ పనిచేయగలుగుతావు 
సో ఫెయిల్యూర్నైనా నువ్వు కాంట్రడిక్ట్ చేయొచ్చు నీ సక్సెస్నైనా నువ్వు కాంట్రడిక్ట్ చేయొచ్చు నీ ఐడియాని నువ్వు కాంట్రడిక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇట్ కాస్ట్ నథింగ్ నీకు ఇంకొక తమిళ్లో మేము మెడ్రాసులో పనిచేస్తున్న రోజుల్లో మనలో చాలామంది రచయితలు వినే ఉంటారు ఆకలి కవులు అంటారు గురుగారు మీకు బాగా తెలుసు వాళ్ళు ఏం రాయరు సినిమాలు రాయరు మంచి మన మనం మన రైటర్ని పెట్టుకుంటాం కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడే స్థాయి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లకో నిర్మాతలకో దర్శకులకో ఉండదు కాబట్టి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న నలుగురు ఐదుగురు కుర్రాలని తెచ్చి వీళ్ళ దగ్గర పడేస్తాం ఫామ్ గ్రో హోటల్లో రూమ్ ఇచ్చి రోజుకి పదిహేను వందలు ఇస్తే ఆకలి కవులే వాళ్ళు ఏంటంటే వస్తారు వీళ్ళు చెప్పిన ప్రతిదీ చక్కగా టిఫిన్ చేసి పొంగలు తిని మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి సాయంత్రం టిఫిన్ తిని ఆ రోజుకి ఒక ఏడెనిమిది గంటలు మన రచయితని విసిగిస్తారు ఎలా విసిగిస్తారంటే వాళ్ళు చెప్పిన ప్రతిదీ రివర్స్లో ఆలోచించడం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే దే జస్ట్ వాళ్ళకి ఏమి రాదు పేరు రాదు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ రోజుకి వాళ్ళ పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది నాకు తెలిసి మా దర్శకుల్లో మెడ్రాసులో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన చాలామందిలో ఈ మధ్య కాలంలో కూడా ఈ ఇలాంటి రైటర్స్ని వాడుతున్నది రాఘవ లారెన్స్ గారు బాగా పిలుస్తూ ఉంటాడు ఆయన లారెన్స్ మాస్టర్ ఎందుకంటే ఒక థాట్కి అదర్ సైడ్ నుంచి ఒక కౌంటర్ అటాక్ జరుగుతూ ఉంటుంది అది మనలో మనమే చేసుకోగలిగితే అందుకే చెప్పాను వీ విల్ బికమ్ ద బెస్ట్ రైటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆ అదర్ సైడ్ యాజ్ అదర్స్ సిఎస్ అని మాకు ఇంటర్మీడియట్లో ఒక లెసన్ ఉండేది వెన్ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అదర్స్ న్యూ యూ కెన్ సీ ద హోల్ వరల్డ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్ ఆ పర్సెప్షన్ మారటం అన్నది మనకు అవసరం అది ముఖ్యంగా రచయితకి కావాల్సిన ప్రాథమికమైన మోస్ట్ ప్రైమరీ ఎలిమెంట్ దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే మన ఆలోచన వచ్చిన ప్రతిదీ మనకు సిగరెట్ కాల్చాలి అనిపిస్తే ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల అయినా యూ కాంట్రడిక్ట్ ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ నుంచి నేను నువ్వు దూరం చేసుకుంటావు మందు తాగాలనిపిస్తే యూ కాంట్రడిక్ట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ దాన్ని ఒక దుర్వ్యసనం నుంచి దూరం అవుతావు నీ ఆరోగ్యాన్ని నువ్వు కాపాడుకుంటావు ఒక వ్యామోహంలో పడబోతున్నావు అనిపించే కానీ వెంటనే యూ కాంట్రడిక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్గా నీ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది నీకు ఇష్టమైన రంగంలోకి వెళ్ళినప్పుడు నీకు ఒక సెట్బ్యాక్ ఎదురైతే యూ కాంట్రడిక్ట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆ సెట్బ్యాక్ నుంచి బయటకు వచ్చి దాని నుంచి నువ్వు అధిగమించడానికి కావాల్సిన ప్రణాళిక నేసుకుంటావు ఇలా ఎవ్రీవేర్ కాంట్రడిక్షన్ అండ్ ఇది స్క్రీన్ ప్లేలో ఆ తర్వాత చాలా పుస్తకాల్లో ఉంది ఏంటంటే స్క్రీన్ ప్లేలో ఒక సీను అన్ని పాత్రలు ఒకే ఎలిమెంట్ ఒకే మోటివ్ని కనుక ప్రొజెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ సీన్ దాన్ని వెంటనే తీసేయాలి అది ప్రీచింగ్ అవుతుంది దాన్ని ఇప్పుడు ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు నుంచో పెట్టి ఇప్పుడు ఈ వర్క్ షాప్ లాగా నేను ఒక సీన్ చేయలేను ఇప్పుడు మీకంటే అవసరం కాబట్టి నేను చెప్తున్నా కా ఇది కూడా నేను ఎక్కువసేపు చెప్పలేను కాసేపు తర్వాత నేను నెమ్మదిగా ఇంట్రాక్షన్కి దిగిపోతాను అప్పుడు ఒక సీన్ ఎప్పుడు పండుతుంది అంటే అద ఒక క్యారెక్టర్ ఒకటి మాట్లాడుతుంటే అదర్ క్యారెక్టర్స్ రివర్స్లో మాట్లాడటం మొదలు పెడితే అప్పుడు సీన్ పండుతుంది అందులో నీకు కావాల్సిన కామెడీ అయినా వస్తుంది డ్రామా అయినా వస్తుంది ఎమోషన్ ఏది అనుకుంటే అది వస్తుంది ఫైనల్గా ఆ అదర్ క్యారెక్టరే ఆడియన్స్ వాయిస్ అవుతుంది ఇది అవ్వదు మనం చెప్పాలనుకున్నది ఎప్పుడు మనం మన వాయిస్ అవుతుంది అది ఒక్కటే కనుక రచయిత దర్శకుడు చెబితే అది బొమ్మల తోలు బొమ్మలాట అవుతుంది పప్పెట్ షో అంటారు అదే కనుక అదర్ క్యారెక్టర్స్ కూడా మాట్లాడటం మొదలు పెడితే వీ కాల్ ఇట్ ఏ సీన్ అలాంటి సీన్స్ ఒక అరవై డెబ్బై కలిపితేనే ఇట్ విల్ బీ ఏ గుడ్ స్క్రీన్ ప్లే సో ఈ కాన్ సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్షన్ అన్నది మీకు ఎప్పుడైతే విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అలవాటైందో వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఒక క్యారెక్టర్ నీ క్యారెక్టర్ చెప్పిన దాన్ని ఇంకో క్యారెక్టర్ నీదే అది కాంట్రడిక్ట్ చేయటం మొదలు పెడుతుంది యూ విల్ బికమ్ ద వెరీ గుడ్ కమర్షియల్లీ సక్సెస్ఫుల్ రైటర్ రాసి పెట్టుకోవచ్చు ఇది అలవాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఇది థీరీలో చెప్తారో లేదో తెలీదు ఇది ఐ గెయిన్డ్ ఫ్రమ్ లుకింగ్ అట్ సచ్ లెజెండరీ రైటర్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ హూ డెలివర్డ్ సూపర్ హిట్స్ అండ్ హూ ఇన్స్పైర్డ్ అస్ టు కమ్ ఇన్ టు ఫిలిమ్స్ అలాంటి రైటర్స్ని చూసిన తర్వాత మనం నేర్చుకున్న విషయాలే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ రెండో విషయము రైటర్కి విపరీతంగా తిరిగే అలవాటు ఉండాలి విపరీతంగా పరిశీలించే అలవాటు ఉండాలి ప్రతిదీ అండ్ అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది ఎస్పెషల్లీ సినిమా టెలివిజన్ రంగాల్లో కావాల్సింది ఏంటంటే కథలు నవరసాలు ఎన్ని ఉన్నాయో వాటికి పెనుమిటేషన్ కాంబినేషన్స్లో కొన్ని ఉంటాయి ఆ తొమ్మిది దాటి వెళ్ళలేము బట్ ప్రజెంటేషన్ దాన్ని ఎంగేజింగ్గా చెప్పటం అనే ఒక ప్రక్రియ ఉంది దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్క్రీన్ ప్లే అన్ఫార్చునేట్లీ అది డైరెక్టర్స్ లాక్కుంటున్నారు కానీ యాక్చువల్గా స
అది రచయిత ఎప్పుడు బాగా రాయగలుగుతాడు అంటే మనం చాలామంది కథల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం ఎస్పెషల్లీ ఈ జనరేషన్లో అన్ఫార్చునేట్లీ రెండు వేల తర్వాత డైలాగ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే మన ఇదివరకు కూడా అద్భుతమైన మాటల రచయితలు ఉన్నారు లైక్ మాటలకి పేరు తెచ్చిన రచయితలు ఉన్నారు ముళ్ళపూడి గారు కానీ ఆత్రేయ గారు కానీ నర్సరాజ్ గారు కానీ పర్చూర్ బ్రదర్స్ కొన్ని రోజులు సత్యానంద్ గారు కొన్ని సంవత్సరాలు ఇట్లాగా ఒక్కొక్క టైంలో మాటల మీద సినిమాలు నడిచిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ అప్పుడు కూడా ఆ సినిమాల్లో అంటే తొంభైలకు ముందు సినిమాల్లో కథ కథనాలు పాటలు అన్ని క్రాఫ్ట్లు కలిసి ఉండేవి రెండు వేల తర్వాత త్రివిక్రమ్ జనరేషన్ తర్వాత నుంచి ప్రతి రైటరు ఈవెన్ డైరెక్టర్లు రాసుకున్నా సరే కథ కథనాలు పక్కకు పోయాయి ఓన్లీ మాటలే ప్రాధాన్యత తీసుకుంటున్నాయి మాటల మీదే సినిమాలు ఆడేసే రోజులు వచ్చేసాయి మాటలకే జనం డబ్బులు ఇచ్చే రోజులు వచ్చేసాయి మాటలకే హీరోలు ప్రాజెక్ట్ లోకే చేసే రోజులు వచ్చేసాయి మాటకి ఇంత ప్రాధాన్యత ఎందుకు అనే తర్వాత తర్వాత ఆలోచిస్తే తెలిసింది మనిషి బేసిక్గా కమ్యూనికేషన్లో మొట్టమొదట మనం పడిపోయేది మాటకే ఆ తర్వాత ట్రావెల్లో ఆ క్యారెక్టర్ని నమ్మటం నమ్మకపోవటం దెబ్బతింటం మోసపోవటం ప్రేమించడం ఏదైనా జరుగుతుంది ఆ ప్రయాణానికంటే ముందు మనం ఒకళ్ళని జడ్జి చేయడానికి పనికొచ్చేది మాట కాబట్టి మాటకి వాల్యూ పెరిగింది కానీ విజువల్ స్టోరీ టెల్లింగ్లోకి వచ్చేసరికి లాంగ్ రన్లో సక్సెస్ఫుల్గా పొటెన్షియల్గా మనం ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉండాలంటే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సింది కథ కన్నా మాటల కన్నా స్క్రీన్ ప్లేకి నువ్వు ఏం చెప్దాం అనుకున్నావు ఆడియన్స్కి అని నువ్వు డిసైడ్ అయ్యావో అది నీ కథ కానీ ఎలా చెప్పాలనుకున్నావో అది స్క్రీన్ ప్లే ఆ ఎలా చెప్పాలనుకున్న డెసిషన్ కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ప్రేక్షకుడు మనకి కనెక్ట్ అవుతాడు ఆ కనెక్షన్ ఇవాళ అన్ఫార్చునేట్లీ అది రచయితల సైడ్ నుంచి రాకపోవటం వల్ల దాన్ని డైరెక్టర్లు ఎడిటర్లు కబ్జా చేస్తుండటం వల్ల లేకపోతే నిర్మాతలు డిసైడ్ చేస్తుండటం వల్ల లేదంటే హీరోలు ఇంటర్ఫీర్ అవటం ఎక్కువ అవటం వల్ల వీళ్ళు అనుకున్నది తెర మీదకి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రావట్లేదు ఒక డైరెక్టర్ అన్నవాడు హీ షుడ్ బీ ఏ మెసెంజర్ అని నేను అనుకుంటాను ఏంటి ఒక థాట్ ఒక బ్రహ్మ ఇచ్చిన థాట్ని ఒక విష్ణువు సర్వాలంకార భూషితుడు చక్కగా ఆయన మంచి రిచ్ పర్సన్ లక్ష్మీదేవికి స్వయాన మొగుడు ఆయనే నిర్మాత అనుకుంటాను అందుకే సో విష్ణువు అన్ని ఫెసిలిటీస్ మనకి ఇస్తే బ్రహ్మ ఐడియాని ఇస్తే శివుడు లయాత్మకుడు కాబట్టి వాడే అన్ని అన్ని వెదర్స్లోనూ ఎలా పడితే అలాగ బూడిద రాసుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆయన పని చేసి డైరెక్షన్ చేయాలని అనుకుంటాం నేను త్రిమూర్తులతో కనుక మూడు క్రాఫ్ట్లను పోల్చాల్సి వస్తే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఈ మూడు క్రాఫ్ట్లని వీటితోనే పోలుస్తాను ఎందుకంటే మనం డిసైడ్ చేయాలి ఇది డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది ఆడియన్ మూడ్ని ఆడియన్స్ మూడ్ని లేదంటే ఇది ఎలివేట్ చేస్తుంది ఆడియన్స్ మూడ్ని అదే కదా లయ లయకారకమైన పని చేయటం అంటే సో అలా ఆ పనిని నేను చేయాలి అంటే నాకు ఇచ్చే థాట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అది ఉండాలి అంటే అది రచయిత చేతిలో ఉండాలి మా చిన్నప్పుడు స్కూల్ డేస్లో కత్తి గొప్పదా కలం గొప్పదా అని వ్యాసాలు ఆ తర్వాత దాని మీద ఎలక్షన్లు డిబేట్లు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అప్పటి నుంచి ఇవాళకి అంటే నేను నా స్కూలింగ్ అయిపోయిన నలభైవ సంవత్సరంకి ఇప్పటికీ మనం కత్తి కంట కలం గొప్పది అని పూర్తిగా నమ్మలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం అంటే అది మన దౌర్భాగ్యం అది సమాజం చేసుకున్న దురదృష్టం మనం కళ్ళు మూసుకుని చెప్పగలగాలి ఎందుకంటే మనము రచనకి వాల్యూని రాను రాను తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నాం రచయితలు ఎంత మదన పడకపోతే డైరెక్టర్లుగా తయారవుతారనుకునేవాడిని నేను అంటే వాళ్ళు అనుకున్నది ఆడియన్స్ వాక మన రీచ్ చేయట్లేదు అని అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఎ రైటర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఎ డైరెక్టర్ హూ కెనాట్ బ్రింగ్ వాట్ ఎవర్ ద రైటర్ థింగ్స్ తర్వాత తర్వాత నాకు కొంచెం ఇండస్ట్రీలో అనుభవం పెరుగుతున్న కొద్దీ నేను అనుకున్నది ఏంటంటే రచయిత మాటలు రాసి ఇచ్చేస్తున్నారు లెఫ్ట్ సైడ్ యాక్షన్ లేదు అంటే బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఒక డైరెక్టర్కి రైట్ సైడ్ నువ్వు రాసే మాటల కంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నువ్వు రాసే మ్యాటర్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ అంటే నువ్వు రాస్తున్న మాటల మధ్యలో నేను తీయాల్సిన మ్యాటర్ ఎప్పుడైతే రచయిత రాసి ఇవ్వటం లేదో అది నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు తీ తీయాల్సి వస్తుంది అప్పుడు సెట్లో నాకు అప్పుడు ఆ మాట తాలూకు ఒక పవరో పంచులైనో పడిపోతుంది కానీ దాని తాలూకు అసలు అవునచ్చా అవసరమా కాదా సందర్భోచితమా కాదా ఆ పాత్ర ఎలా మాట్లాడచ్చా లేదా దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి ఈ డైలాగ్ అనే టైంకి దాని ముందు సీన్లో దాని బిహేవియర్ ఏంటి ఈ సీన్లో దాని బిహేవియర్ ఏంటి అన్నది నాకు అర్థం అవ్వదు చాలామంది ఇవాళ మాకు ఇచ్చే బౌండ్ స్క్రిప్ట్స్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం రాయట్లేదు పేజ్ రైట్ సైడ్ బీభత్సంగా రాస్తున్నారు పుంకాను పుంకాలు అసలు మామూలు కాదు వాట్సాప్ స్టేట్మెంట్లు ఫేస్బుక్ స్టేట్మెంట్లు ట్విట్టర్ స్టేట్మెంట్లు మించి 
స్టేట్మెంట్లు కొడుతున్నారు ఒక్కొక్కటి అసలు జనానికి పీకే క్లాసులు అంత ఇంత కాదు ఇప్పుడు రైటర్లు ఇచ్చుతున్నది కానీ అవన్నీ ప్రీచింగ్ అవుతాయి దాంట్లో మీరు సీన్ని బిల్డప్ చేయలేరు ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా రాయగలిగారో అది మీరు డైరెక్టర్కి బిట్వీన్ ద లైన్స్ కరెక్ట్గా ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు ఆ బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఇవ్వగలిగిన వాడు రచయిత భగవద్గీత ఇన్ని శ్లోకాలు ఇన్ని అధ్యాయాలు అన్నీ చెప్పేశాడు కృష్ణుడు కానీ ఇవాళకి మన ప్రాక్టీస్లో మనం వాటి మధ్యలో ఉన్న అంతరార్థాన్ని ట్రై చేస్తున్నాం వెతకడానికి కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఏమన్నా స్క్రాన్ సాంస్క్రిట్ లైన్స్ని పట్టుకుని ట్రావెల్ చేస్తున్నామా అంటే డెఫినెట్గా చెయ్యం మీరు భాగవతం చదివినా భారతం చదివినా రామాయణం చదివినా యాక్చువల్గా వాటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కథలాగే తీసుకుంటే ఈ యుగం దాకా కూడా అక్కర్లేదు ఆ యుగంలోనే అవి అవుట్డేటెడ్ నా దృష్టిలో కానీ వాటిలో ఉన్న అంతరార్థాన్ని ఇవాళ జనరేషన్ దాకా తెస్తున్నారు కాబట్టి ముందరికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి అలాగే ఒక బైబిల్లో అయినా సరే ఒక కురాన్లో అయినా సరే ఇవి ఎందుకు పవిత్ర గ్రంథాలయ్యి ఇప్పటికీ మన జీవితానికి ఆధారమైన శాసనాలు అయ్యాయి మనం మంచిగా జీవించడానికి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ద లైన్స్ దట్ వర్ రికార్డెడ్ ఆర్ ప్రింటెడ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద అన్టోల్డ్ లైన్స్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఆ బిట్వీన్ ద లైన్స్ని రైటర్ ఒక్కడే రాయగలడు తన భావాన్ని చాలాసార్లు జోక్గా అంటాం ఒక కవిత చెప్పంగానే కవి హృదయం ఏంటని అడుగుతారు ఎందుకంటే ఆ కవితలో ఉన్నదానికంటే ఆ కవి హృదయంలో ఉన్నది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ దాన్ని ఆత్మ అంటారు ఆ ఆత్మ కనుక నీ స్క్రిప్టులో పెట్టగలిగిన రోజు రచయితగా నేను కొట్టగలిగిన వాళ్ళు లేరు లేకపోతే ప్రతివాడు ఆ శ్రీలక్ష్మి గారి డైలాగ్ లాగా నేను రచయిత కానను అని రాయిబెట్టి కొడతా అని కాదు మనం చప్పట్లు కొట్టేటట్టే రాయాలి రాయిబెట్టి కొట్టేటట్టు రాయకూడదు సో నాకు కాదు మీకు రాస్తే మేము చప్పట్లు కొట్టేటట్టు రాయమని నా ఉద్దేశం కాబట్టి ఆ బిట్వీన్ ద లైన్స్ అన్నది మనం డిజైన్ చేయాలంటే మన ఊహకి కొంచెం పదును పెట్టాలి అండ్ ముఖ్యంగా రాసేటప్పుడు నేను నా అంటే నేను రాయటంకి వచ్చేసరికి నేను ఐమ్ ఎ వెరీ లే రైటర్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎ ప్రొఫెషనల్ రైటర్ ఐ నెవర్ కన్సిడర్డ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ రైటర్ ఎందుకంటే పర్సనల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చాలామందిని చదువుకుని చాలామంది సినిమాలు చూసి నేర్చుకుంటూ కొంత కాగితం మీద పెన్ను పెట్టడం వస్తే నాకు తెలిసి అది నా ప్యాషన్ అవుతుంది తప్ప ప్రొఫెషన్ అవ్వదు నేను అలా ఆ కోవలోకే వస్తాను నేను బాత్రూంలో పాడుకుని నేను బాలు గారు కంటే గొప్ప సింగర్ని నేను అనుకోలేను ఏ సందర్భంలో అయినా దగ్గు వచ్చినా జ్వరం వచ్చినా తుమ్ము వచ్చినా ఒంట్లో బాగాలేకపోయినా టైం ఉన్నా లేకపోయినా ఎంత ఎటువంటి ఒత్తిడిలో అయినా ఆ పని డిమాండ్ చేసినప్పుడు దాన్ని డెలివర్ చేయగలిగిన వాడే ప్రొఫెషనల్ నా దృష్టిలో అలా నేను డైరెక్షన్ చేయగలిగినట్టు నేను రాయలేను నన్ను కూర్చోబెట్టి నువ్వు ఇప్పుడు నాకు ఒక స్క్రిప్ట్ చెప్పాలి అంటే నేను ఇప్పుడే వస్తా అని వెళ్ళిపోతా ఎవరు చెప్పగలరా వాళ్ళని ఎత్తుక్కోమని నాకు అనిపించినప్పుడు నేను వెళ్ళి వెంట పడతాను నా దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఉంది చెప్తారా అని సో దాన్ని ప్రొఫెషనలిజం అనరు సో మనం ముందు ప్రొఫెషనల్ రైటర్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఆర్థిక పరిస్థితుల్ని జయించగలగాలి ఎమోషన్స్ని జయించగలగాలి రాజకీయ సామాజిక విషయాల అన్నింటి మీద మనకు ఒక స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలి రిలేషన్షిప్స్ మీద మనకు ఒక నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఒక సంఘటనని అప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేయగలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే మనకి టైం ఇచ్చిన వాడు వాడు కార్ ఎక్కుతూ వింటాడో కాఫీ షాప్ దగ్గర వింటాడో లేకపోతే ఫోన్లో వి అడుగుతాడో నేను ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఇండస్ట్రీలో ఫోన్ చేసి నా దగ్గరికి అది ఉందండి మీరు అపాయింట్మెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు చెప్తే నేను వచ్చి ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్తా అన్నా అంతవరకు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ నా బాధ్యత నేను చేశా నాకు షాకర్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు కారులో డ్రైవ్ చేస్తున్నానమ్మా నువ్వు ఓ పని చెయ్యి నువ్వు అనుకున్న కథలో నాకు మొత్తం కథ ఇప్పుడు విన్నయంత టైం లేదు అసలు మెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి అన్నాడు అది చెప్పేస్తే ఇంకా మీకు కథ వినేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఉంటుందండి అన్నాను నాకు కావాల్సింది ఆ సోలు అది అది నేను అన్నాను ఒక ఫాదర్ని చంపితే కొడుకు రివెంజ్ తీసుకోవటం అన్నాను నా కాన్ఫ్లిక్ట్ అంతే అని నాకు అనిపించింది ఏ ఇది చాలా సినిమాల్లో వచ్చేసిందే ఇది చాలా పాతే కదా అన్నారు నువ్వు అడిగింది ఒక మొక్కే మరి ఒక మొక్కలో చెప్తే రామాయణ భారతం నుంచి అన్నీ వచ్చేసిన చెత్త కట్టేసి ఎలా జరిగింది అన్నది ఇంపార్టెంట్ కదండి అది ఎలాగ మరి చెప్పాలి నేను ఇప్పుడికి ఇప్పుడు ఫోన్లో కానీ అదే నా ప్లేస్లో ఒక ప్రొఫెషనల్ రైటరు సంబడి లైక్ సాయినాథ్ గారు సత్యానంద్ గారు పరిచూ బ్రదర్స్ ఉండుంటే నేను అనుకున్న కదా సినిమా అయిపోయింది ఇది డెఫినెట్గా అది ప్రొఫెషనలిజము సో పర్సనల్గా మన ప్యాషన్ను ప్రొఫెషనల్గా ఎదగటానికి వాట్ ఇట్ టేక్స్ అన్నది మనం మధ్యలో చేయాల్సిన ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఉంటుంది ఊరికే నేను ఒక రైటర్ ఒక మంచి పేరు మోసిన సెలబ్రిటీ రైటర్స్ వర్క్షాప్లో నేను నేర్చుకోవట
నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు మనం వెనకాల అలాంటి ఒక లైబ్రరీ ఇక్కడ ఫోటోలో ఉంది వాల్ పేపర్ మీద ఉంది కానీ రియల్గా అలాంటి లైబ్రరీ ఉన్న బుక్ ఫెయిర్లో మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పి ఒక రెండు మూడు లక్షలు పుస్తకాలు కొని ఇంట్లో పెట్టేసుకున్న ఆ నాలెడ్జ్ మనకి ఎన్లైటన్ అవ్వటానికి పనికొస్తుందా లేదా అన్నది ఎప్పుడు దాన్ని నువ్వు అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నీ నాలెడ్జ్ నీకు ఎంతవరకు పనికొచ్చిందని చాలామందికి నాకు తెలిసి చాలామంది ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ నాలుగు గీసుకోవడానికి కూడా పనికిరాదు ఎందుకంటే దాన్ని రైట్ వేలో అప్లై చేయటం రాదు సో అప్లికేషన్ లేని నాలెడ్జ్ నీకు ప్రొఫెషనలిజంని తేదు ఎప్పుడు దేన్ని అప్లై చేయాలి ఎంత అప్లై చేయాలి దేన్ని తగ్గించుకోవాలి దేన్ని పెంచుకోవాలి అన్నది మనం ప్రొఫెషనల్గా ఎదగటానికి ఆ ప్రయాణంలో పనికి వస్తుంది ప్రయాణం గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే మొట్టమొదట ఇది ఒక కన్సిస్టెన్సీ లేని ఇండస్ట్రీకి మనం ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం ఏ కన్సిస్టెన్సీ ఎందుకు లేదు అంటే మీరు ఏ రంగంలో అయినా సరే ఒక ఎంబీఏ చదివితేనో ఒక ఎంసీఏ చదివితేనో ఒక కంప్యూటర్ బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ చదివితేనో మీకు ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది ఇది చదివితే ఈ ఉద్యోగం వస్తుంది ఈ ఉద్యోగం వస్తే ఇంత జీతం వస్తుంది నెల తిరిగితే మీ లైఫ్ ఇలా ఉంటుందని ఈ ఒక్క రంగంలోనే ఓవర్ నైట్లో వస్తే వస్తే ఓవర్ నైట్లో పోతే పోతాయి సో దీనికి కన్సిస్టెన్సీ లేదు లైఫ్లో అలాంటి రంగాన్ని మనము కన్సిస్టెంట్గా ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ఉండటానికి ఏం చేస్తున్నాము అంటే మనకు మొట్టమొదట కావాల్సింది మన మైండ్ సెట్లో నువ్వు ఫలితాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఇక్కడికి రాకు ప్రయాణాన్ని ప్రేమించగలిగితే రా అది కష్టమైనా నష్టమైనా రాళ్ళైనా రప్పలైనా ఆ ప్రయాణాన్ని ప్రేమించగలగటం అన్నది చాలా కష్టం ఇప్పుడు మనకి ఇష్టమైన అమ్మాయిని మనం ప్రేమించమంటే మనకు ఇష్టం వచ్చినంత వరకు ప్రేమిస్తాం కానీ ఆ అమ్మాయి తాలూకు ఇష్టం తగ్గిపోయాక ఆమెతో జీవితాన్ని ప్రయాణాన్ని ఇష్టపడాల్సి వస్తే అక్కడి నుంచి కాన్ఫ్లిక్ట్ మొదలవుతుంది లైఫ్లో అలాంటిదే సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ మనకు నచ్చుతుంది ప్రతిది మన ఎగ్జైట్ చేస్తుంది బట్ ఒక్కసారి రివర్స్ కొట్టిందా అప్పుడు కూడా దాని మీద ఆ ప్యాషను ఆ ఇంట్రెస్టు పోకుండా దానికోసం అంతే త్యాగం మనం మొదట్లో వచ్చినప్పుడు చాలా త్యాగాలు చేసి ఉంటాం మనకి తెలీదు మనది ఏమీ నార్మల్ లైఫ్ కాదు చాలామంది అనుకుంటారు నాకేం లేదు నాకు ఇది వరకు నేను డైరెక్టర్ అయిన కొత్తలో కొంతమంది వచ్చి మా వాడు ఐదారు ఉద్యోగాలు చేశాడు సార్ ఎక్కడా కుదురుగా ఉండట్లేదు ఎందుకు పనికిరాడు మీ సినిమాల్లో పెట్టుకోండి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అంటే చంపేస్తానని చెప్పాను నేను మా నాన్నగారి ఫ్రెండ్స్నైనా సరే నేను గబుక్కున కోపం వచ్చి ఇంకొకసారి ఇలాంటి రికమెండేషన్లు తెస్తే చంపుతాను నేను నేను ఎన్ని త్యాగాలు చేసి ఎంత ఆలోచించి ఎన్ని తర్జన భర్జనలు పడి ఎంతమంది ఇంటర్వ్యూలు పేపర్ కటింగ్లు పెట్టుకొని సక్సెస్ గురించి ఫెయిల్యూర్ గురించి ఎన్ని సినిమాలు నేను చూసి అనాలిసిస్ రాసి పూనా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యి ఒక ఇంటర్వ్యూ తెచ్చుకుని అక్కడి నుంచి ఆ ఇంటర్వ్యూ లెటర్ పట్టుకుని రావు కొండలరావు గారి దగ్గరికి చందమామ విజయ కంబైన్స్ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ వ్యాన్ రేణుగుంట నుంచి తిరుపతి షూటింగ్కి వెళ్తుంటే దాని వెనకాల ఫుట్ పాత్ మీద ఫుట్ బోర్డు మీద ఎక్కి నా కష్టం నా కళ్ళ ముందు ఉంది అదంతా మా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎవడైనా వచ్చి వీడు ఊరికే బేవార్స్గా తిరుగుతున్నాడు మీ ఇండస్ట్రీలో తీసుకొని అంటే అరే మేమే ఊరికే రాలే బేవార్స్గా చాలా కష్టపడ్డాం ఆ త్యాగం ఉంటుంది కదా అది మనకి బిగినింగ్లో వెన్ వీ గెట్ దేర్ అప్పటిదాకా ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఒక ఆపర్చునిటీ మనకి తగిలే వరకు మనం తెలియకుండానే లైఫ్లో చాలా మిస్ అవుతాం ఇంట్లో ఎన్నో గోల్డెన్ మూమెంట్స్ మిస్ అవుతాం ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను మనసంత నువ్వే సినిమా తర్వాత మా పెద్దన్న కొడుకు రాజీవ్ అని నాతో వచ్చాడు ఈ వర్క్షాప్ చూడటానికి వీడిని ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానంటే నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలి అన్న ఒక యాంబిషన్లో ఫస్ట్ టైం సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఒక కజిన్ ఇంట్లో డిన్నర్ కని వెళ్తే మా పెద్ద దిన్ గారు వీడిని ఎత్తుకుని ఉంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను అడిగింది వీడు బాగున్నాడండి క్యూట్గా ఎవరు పిల్లాడని అడిగాను మా వాళ్ళు ఎంత అసహ్యంగా చూశారంటే నన్ను అంటే ఒక ఏడాది స్పాన్లో మా పెద్ద అన్నయ్యకి ఆవిడ కన్సీవ్ అవ్వటం కానీ వాడి డెలివరీ అవ్వటం కానీ నాకు తెలియలే నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యాను నేనేం సిగ్గుపడలేదు వెంటనే అప్పుడు ఎత్తుకున్నాను ఫస్ట్ టైం వాడు మీ అమ్మగారిని అడిగితే తెలుస్తుంది నీకు చాలా ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళు మదరు అంటే అసలు నాకు కొడుకు పుట్టాడని సంగతి కూడా తెలియలేదంటే నేను అనుకున్న పని చేసే వరకు నాకు ప్రపంచం అంతా అవుట్ ఫోకస్లో ఉండింది నేను ఐ ఫీల్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ నాకు ప్రపంచం ఎప్పుడు ఫోకస్లోకి వస్తుంది ఆ పని అయిపోయాక వస్తుంది అప్పుడు గ్రౌండ్ రియాలిటీలోకి వస్తే ఇలాగ ఓహో ఆ అన్నయ
నాన్నకేమో ఈ మధ్యకాలంలో రిటైర్మెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి మనం బాధ్యతలు పెరిగాయి ఏం డైరెక్టర్ అయ్యాం కాబట్టి నెమ్మదిగా పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు ఇంకా మన లైఫ్ నెమ్మదిగా డొమెస్టిక్ ఫ్రంట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది ఇట్లా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి గ్రౌండ్ రియాలిటీలు అన్నీ నాకు మనసంతో అయ్యాక తెలిసాయి ఆ తెలిసే వరకు అవి తెలిసినప్పుడు నేను ఐ ఎంజాయ్ అండ్ లెట్ థింగ్స్ కమ్ ఇన్ దే రోన్ వే అనేవాడు మా పెద్దనయ్య ఏంటంటే నువ్వుగా ఏమీ ట్రై చేయకు అవి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆ ఫ్లోని యాక్సెప్ట్ చేయి చేస్తే నీలో ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అనేవాడు రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది సో దట్ యు డోంట్ టేక్ ఎనీ నెగిటివ్ డెసిషన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మనం ఇప్పుడు కోవిడ్ లాంటి ఒక పాండమిక్ని మహమ్మారిని తట్టుకొని మూడో వేవ్ భయంలో కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఒక హౌస్ఫుల్ క్రౌడ్ ఇంతమంది ఉన్నకలిగామంటే మనం ఉన్నందుకు గర్వపడాలి బాధపడకూడదు దీని వెనకాల ఎన్నో కష్టాలు మనం పడ్డాం మొన్నటి దాకా రెండు సంవత్సరాలు ఎన్నో త్యాగాలు చేశాము వాటి అన్నింటినీ దాటుకుని మన ప్యాషన్ని పర్సూ చేయడానికి మళ్ళీ మన సురేష్ గారు ఒక వేదికని ఇస్తే కష్టపడి మాస్క్లు వేసుకుని శానిటైజర్లు వేసుకొని కింద మీద పడి ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించుకొని మనం ఇక్కడ ఉన్నందుకు నేనైతే డెఫినెట్గా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాను అంటే మనకి ఒక ఇమ్యూనిటీ ఒక రెసిస్టెన్సు ఎవడో డాక్టర్ చెప్పాడని ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ చెప్పిందనో ఒక వాట్సాప్లో మనకు మెసేజ్ వచ్చిందనో ఒక యూట్యూబ్లో వీడియో వచ్చిందనో రాదు మన మైండ్లో నుంచి వస్తుంది అలా మైండ్లో నుంచి థాట్ వచ్చే ప్రతి వాడు ఒక రచయితే కానీ రాయగలిగిన వాడే ప్రొఫెషనల్ రచయిత చాలామంది రాయలేరు అంత తేడా అది రాయగలిగిన ప్రావీణ్యం ఉంది కాబట్టి మీరు మాకంటే ఎక్స్ట్రాగా ఆలోచించాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి ఏంటంటే డబ్బులు ఇస్తే రాస్తా నీ పెన్ను ఎప్పటికీ క్యాప్ ఓపెన్ కాదు ప్రొడ్యూసర్ రాయి డబ్బులు ఇస్తానంటాడు ఇది కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అన్నట్టు తెగదిన వ్యవహారం సో ఎక్కడో అక్కడ తెంచాలి కాబట్టి నువ్వు ముందు రాయాలి సరిగ్గా పెన్ను పేపర్ మీద పెట్టి రెండు పేజీలు అవ్వగానే ఏమండి కూరలు పట్టుకొస్తారా అని అడుగుతారు ఇంట్లోంచి నీ క్యారెక్టర్ పోయింది నీ థాట్ ఫ్లో పోయింది నువ్వు రాస్తున్న మూడ్ పోయింది నాకు ఎప్పుడు ఒక రైట్ రైటర్గా నేను చాలాసార్లు నేను కూర్చున్నప్పుడు నాకు గుర్తుకొచ్చే ఫస్ట్ సీన్ ఏంటంటే శంకరాభరణంలో అల్లు రామలింగ గారి ముందు ఒక క్లయింట్ ఉంటాడు సార్ మా నాన్నగారికి ఇద్దరు వెళ్ళాలండి అందులో ఒక ఆవిడ మా నాన్నగారు పోయారండి అందులో పెద్ద ఆవిడ పిల్లలు ఆస్తి కావాలని కోర్టుకి వెళ్తున్నారు నేను రెండో ఆవిడ కొడుకునండి అనగానే పక్క నుంచి ఏమండి ఓసారి ఇలా రండి ఈ శంకర శాస్త్రి గారు ఏంటంటే ఆవిడ ఎవరిని తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నారట అంటుంది నువ్వు ఉండదే ముందు అవతల క్లయింట్ ఆ శంకర శాస్త్రి ఏదో ఒకటి చేసుకుంటాడని మళ్ళీ వెళ్తాడు ఆ వెళ్ళి ఇప్పుడు చెప్పబోయా మీ నాన్నకి ఇద్దరు పిల్లలు అందులో పెద్దవాడు పోయింది అని కాదు సార్ అలా ఐదు ఆరు సార్లు డిస్టర్బ్ చేశాక నాకు అర్థమైంది అయ్యా నేను పోయాను అని వెళ్ళిపోతాడు క్లయింట్ అప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు చెప్పవే శంకర శాస్త్ర సంగతి ఏమైందంటే ఆ ఏం లేదులేండి అని ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంది సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ సీను నాకు ఆ సీన్ చూసినప్పుడల్లా గుర్తుకొచ్చేది ఒక రచయిత తాలూకు కష్టం ఎందుకంటే అది వాళ్ళు జంధ్యాల గారు కె విశ్వనాథ్ గారు మనకి ఎంటర్టైనింగ్గా చెప్పారు కానీ అందులో అద్భుతమైన జీవిత సత్యం ఉంది ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేద్దామని కూర్చోంగానే పిల్లాడికి స్కూల్ ఫీజు ఎప్పుడు కడతామని వస్తుంది ఒక వాయిస్ అయిపోయా ముందు నేను ఇది ముందు మనకొకరికే ఇలా జరుగుతుందా మనం ఇంట్లో సరైన అట్మాస్ఫియర్ సెట్ చేసుకోలేదా అనుకుని తర్వాత శ్రీశ్రీ గారు ఆత్మకథ ఆవిడ రాశారు సరోజ శ్రీశ్రీ గారు రాస్తే అనంతం అనుకుంటా ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్ అనంతంలో ఆయనే అంత మహాకవి ఈ దశాబ్దం ఈ శతాబ్దం నాదని చెప్పిన గొప్ప కవి ఆయనే ఒక కవిత రాద్దామని కూర్చుంటే పిల్లలకి నలుగురు పిల్లలకి ఫీజు కట్టాలి డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయని అడిగిందట ఆయన హ్యాపీ ఇప్పుడు నేను కవిత రాస్తే కుదరదు ముందు ప్రొడ్యూసర్ని కలవాలని చెప్పి వెళ్ళి ఓ ప్రొడ్యూసర్ని కలిసి నాకు నలుగురు పిల్లలు నేను నీకు శీసపద్యం రాసే అవకాశం ఉంటే నీ సినిమాలో అవి ఎనిమిది నాలుగు పన్నెండు లైన్లు నాకు లైన్కి రెండు వందలు ఇవ్వు రెండు వేల నాలుగు వందలు నలుగురికి స్కూల్ ఫీజు కట్టేసి నాకు నచ్చిన కవిత రాసుకుంటాను అన్నట్టు ఆయన సచ్ ఏ గ్రేట్ లెజెండ్ ఆయనకే తప్పలేదంటే ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు అసలు నథింగ్ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇవి మనం నిజంగా చూస్తే మనం చాలా త్యాగం చేసి ఉండాలి అంటే ఒక థాట్ని పుట్టించి ఒక ఒక స్త్రీమూర్తి ఒక పిల్లాడిని కన్సీవ్ చేసి ఒక ప్రాసెస్లో వాడికి హెల్తీగా డెలివరీ అయ్యే వరకు తన ఆరోగ్యం తను కాపాడుకుంటూ మన ఆరోగ్యం ఆ పిల్లాడి ఆరోగ్యం కాపాడుతూ ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక గర్వాన్ని ఆనందాన్ని నింపటానికి ఒక స్త్రీమూర్తి పడే ప్రసవ వేదనే ఒక రచయిత రాసే స్క్రిప్టు దానికి ఆ వాల్యూ ముందు మనం ఇవ్వాలి బయట ఎవడో ఇవ్వట్లేదు అని బాధపడకూడదు ఆ వాల్యూ
బాధ్యతని పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి పబ్లిక్ గుర్తించినప్పుడు గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాలి చాలామంది మొదలు పెట్టడమే నా దగ్గర ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ అద్భుతమైన పాయింట్ ఉంది గురుగారు మీరు ఎప్పుడు వింటారంటాడు అరే నువ్వు ముందు పాయింట్ చెప్పు అది ఎక్స్ట్రాడినరీ అద్భుతం మేము చెప్తాం మా జాబే అది వినంగానే నీ తరఫున ఒక నిర్మాతకో ఒక హీరోకో నేను మార్కెట్ చేయాలి మనం సెల్ఫ్ మార్కెట్ చేసుకోవటం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి మన వాల్యూ మన ప్రొడక్ట్ వాల్యూ తగ్గుతూ వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను వెళ్ళి ఒక అల్లు అర్జున్ గారి దగ్గర ఒక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గర ఒక రామ్ చరణ్ గారి దగ్గర సార్ నా దగ్గర ఒక బ్రహ్మాండమైన కథ ఉందండి మీరు ఎప్పుడు వింటారని అడిగితే వినరు ఎంత పరిచయం ఉన్నా ఎన్ని మందు సిట్టింగుల్లో కూర్చున్నా ఎంత పర్సనల్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నా ఎన్నిసార్లు పబ్బులకి వెళ్ళినా నా దగ్గర మంచి కథ ఉంది అంటే వినరు ఇది ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన ట్రేడ్ సీక్రెట్ వాళ్ళు చెప్పేస్తున్నాను మీకు పలానా వాళ్ళ దగ్గర ఒక మంచి కథ ఉంది అని నేను చెప్తే వెంటనే పిలిచి వింటారు అలా ఇంకొకటి ఎవడైనా వెళ్ళి అసలు ఆదిత్య గారి దగ్గర ఎక్స్ట్రాడినరీ అలాగా ఇంకొకటి ఎవడైనా వెళ్ళి సార్ విఎన్ ఆదిత్య దగ్గర ఒక మామూలు ప్రాజెక్ట్ వినలేదండి నేను అసలు దాని డిజైనే అదిరిపోయింది అని ఎవరైనా చెప్తే నన్ను పిలుస్తారు ఏంటండి మనం ఇంత బాగా పరిచయం ఇప్పటిదాకా మా నోటీసులోకి రాలేదు అని నేను అందుకే వెయిట్ చేస్తానని చెప్తాను నా నేనుగా వస్తే అలాగే వినరు కదా సో ఎప్పుడైనా సరే మనం సెల్ఫ్ మార్కెటింగ్ చేయటం ద్వారా మన కంటెంట్ మన ప్రోడక్ట్ తాలూకు విలువ మనం తగ్గించుకున్నాం కానీ మనం మార్కెట్ చేయకపోతే అసలు మన దగ్గర ఒక కంటెంట్ ఉందని ఎవరికైనా ఎలా తెలుస్తుంది సో మన అప్రోచ్ టెక్నికల్గా ఎంత ఇంటెలిజెంట్గా ఉండాలంటే మనం ఎప్పుడు సత్యానంద్ గారు నాకు ఇదివరకు చెప్తుండేవారు ఒక కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లకి మనం రెండు స్క్రిప్ట్లు పట్టుకెళ్ళాలి ఓ బాగుంది స్క్రిప్టు ఇంకో బాగుందని మనం నమ్మిన స్క్రిప్టు అస్సలు బాగాలేని మనకు నచ్చని స్క్రిప్టు పట్టుకెళ్ళి ఫస్ట్ నచ్చంది చెప్పాలి ఏ ఏంటి సార్ మీరు కూడా ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ రాస్తారంటే మీకోసమే ఆలోచిస్తాం సార్ అసలు మీ స్థాయికి ఒక స్క్రిప్ట్ ఇవ్వగలన లేదా అని మళ్ళీ వస్తానని చెప్పి నాలుగు రోజులు టైం తీసుకుని మనం ఫస్ట్ అనుకున్న స్క్రిప్ట్ వెళ్ళి చెప్పాలి చచ్చినట్టు బాగుంటుంది అది ముందు బాగాలేదు చెప్పాం కాబట్టి ఒక స్క్రీన్ ప్లే ఈ రోజుల్లో ముఖ్యంగా మరీ అవసరం ఎందుకంటే రాను రాను వీళ్ళందరి తరాలలో కొన్ని ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఉండేవి అవి రాను రాను మా జనరేషన్లో ప్రొఫెషనల్గా ఎథిక్స్ లేవు ఓన్లీ ఆపర్చునిటీ విన్స్ సో హౌ టు గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ అంటే అందరూ అడ్డదారులు తొక్కలేరు లైఫ్లో చాలామంది నాకు తెలిసి క్లాస్ రూమ్లో వంద మంది స్టూడెంట్లు ఉంటే ఒకడికే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది వాడు కాఫీ కొట్టినా వాడికి ఒక్కడికే వస్తుంది బాగా కష్టపడి చదివినా వాడికి ఒక్కడికే వస్తుంది సో మన సొసైటీలో కూడా మనకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు మనం తొంభై తొమ్మిది శాతం ఫెయిల్యూర్ కేసుల్లోనే ఉన్నాము మనం వన్లో ఉన్నామా లేదా అన్నది మనకే తెలుసు ఈ తొంభై తొమ్మిది శాతం ఫెయిల్యూర్ కేసుల్లో ఇంకా వెనకాల రోలే సినిమా ఇండస్ట్రీ లాంటి దానికి వస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు అందుకే బ్యాక్ బెంచర్స్ అయ్యి ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కాంపిటీషన్ని విన్ అవ్వాలి అంటే వేర్ దెర్ ఆర్ నో పెరామీటర్స్ టు విన్ ఒక ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఇలాంటి దాంట్లో మనము ప్రొఫెషనల్గా ఎథికల్గా ఉండటం అన్నది చాలా కష్టం అలాంటి ఇప్పుడు అప్పుడు కూడా ఈ రంగంలో మనం సక్సెస్ఫుల్గా కొన్నేళ్ల పాటు ఉండాలి అంటే మనం ఎప్పుడు మూడు స్క్రిప్టులు రాయాలి ఒకటి మన ఒరిజినల్ స్క్రిప్టు రెండోది స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే ఆ స్క్రిప్ట్ని ఒక నిర్మాతకో దర్శకుడికో లేకపోతే ఒక హీరోకో వినిపించే స్క్రిప్టు అది అందులో కథ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు ఉండవు టెక్నికల్గా మన గురించి మాట్లాడే ఒక వాయిస్ని ఎత్తుక్కోవాలి అది అది పట్టుకోవటమే చాలా కష్టం ఆ వాయిస్ మనకు ఒక ఆపర్చునిటీని క్రియేట్ చేస్తే మనం మన సత్తాన్ని నిరూపించుకోగలిగితే మన ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్ కనుక ఆ మనకు ఇచ్చిన టైంలో మనం మనిషిని పడేయగలిగితే ఎప్పుడు పడేస్తామో చెప్తాను నేను ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే లాస్ట్ టైం మీరు పిలిచిన టైంకి కోవిడ్ ముందు వర్క్షాప్కి నేను అప్పటికి ఇంకా ఈ నాలెడ్జ్ రాలేదు అందుకని చెప్తున్నాను హ్యూమన్ సైకాలజీ ప్రకారం ఒక మనిషి మ్యాక్సిమం ముప్పై ఒక్క సెకండ్లు నాన్ స్టాప్గా ఎదుటివాడు మాట్లాడుతుంటే వినగలదు చెవులు పనిచేస్తాయి ముప్పై ఒకటో ముప్పై ఒక్క నిమిషాలు నాన్ స్టాప్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒక కథ చెప్తే వినగలం ముప్పై రెండో నిమిషం నుంచి వాడి బ్రెయిన్ డిస్కనెక్ట్ అవటం మొదలు పెడుతుంది అదే విజువల్ మీడియాకు వస్తే రెండు రెండున్నర గంటలు ఎంగేజింగ్గా చెప్తే మనకు నచ్చితే చూడగలం అందుకనే సినిమాలు లెంగ్దీగా ఉండొచ్చా 
దాన్ని ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వెబ్ సిరీస్ ఇంకా లెంగ్దిగా ఉండొచ్చు చాలామంది బింజ్ వాచింగ్ చేయడానికి అలవాటు పడ్డామంటే పదేసీ ఎపిసోడ్లు ఒక రెండు మూడు సిరీస్లు నాన్ స్టాప్గా చూసేయగలుగుతున్నాం బికాజ్ ఇట్ ఈస్ విజువల్ మీడియం విజువల్ ప్రజెంటేషన్కు ఉన్న ఒక గొప్ప క్వాలిటీ ఏంటంటే మనం ఒక ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్ళిపోయే యాంబియన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు బట్ కథ కూర్చోబెట్టి వన్ ఆన్ వన్ నేను వాయిస్లో నెరేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు ఒకే వాయిస్ ఎంత అద్భుతమైన నెరేటర్ అయినా ముప్పై నిమిషాలు దాటి వినలేము సో ఫస్ట్ మీటింగ్లో ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా యు యుటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే బ్రేవిటీ అన్నది ఇంపార్టెంట్ చాలామంది గొప్ప కథలు గొప్ప స్క్రిప్ట్లు ఫెయిల్ అయ్యేది ఏంటంటే టెన్షన్లోనో కంగారులోనో ఒక ఆపర్చునిటీ రాగానే మొత్తం ఉన్నదంతా అక్కడ పరిచయం అవతల వాడి మూడు అవతల వాడి టైంకి మనం వాల్యూ ఇవ్వనప్పుడు వాడు మన మీద డబ్బులు ఎందుకు పెడతాడు మనం చెప్పే కంటెంట్ సెకండరీ ఎవడికి వాడు వినేటప్పుడు వాడికి చెప్పేవాడు లోకువ ఇది చాలా అసలు లోకోత్తరమైన సామెత ఇది వినేవాడికి ఎప్పుడు చెప్పేవాడు అంటే ఒక లోకు ఉంటుంది వీడి దగ్గర ఏముంది అని దాని నుంచి వాడిని మనము పైగా మనకేమి చూపించటానికి ఒక డైరెక్టర్కు ఉన్నట్టు కెమెరా ఆర్టిస్టులు ఒక లొకేషన్ ఏమీ లేవు ఓన్లీ మన వాయిస్ తోటి వాడిని పడగొట్టాలి సో ఇది చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ వాడి అవతల వాడికి అప్పటికి అంత క్రితం ఏ మీటింగ్లోంచి వాడు వచ్చాడో వాడు అంత క్రితం ఎలాంటి గొడవలో నుంచి వచ్చాడో వాడు ఏ మైండ్ సెట్ తోటి మనకి ఆబ్లిగేషన్ కొద్దీ టైం ఇచ్చాడా లేకపోతే మన టాలెంట్ నమ్మిచ్చాడా అసలు అది ఎదుటి వాడి గురించి నువ్వు ఏ ఆలోచన లేకుండా మనం కథ చెప్పేస్తాం ఎక్కువ మంది రైటర్లు ఫెయిల్ అవుతున్న కారణం వాళ్ళ కంటెంట్ బాగాలేక కాదు వాళ్ళ అప్రోచ్లో తేడాలు ఉండటం వల్ల సో అప్రోచ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కీ టు సక్సెస్ దెన్ కమ్స్ ద కంటెంట్ ఎట్లా అప్రోచ్ అయ్యాం సడన్గా పార్కింగ్ ప్లేస్లో ఒకడు కనబడంగానే వెళ్ళి సెల్ఫీ అడిగితే వాడు ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాడు వెళ్ళి కథ చెప్తే వాడు చికాకు పడి వెళ్ళిపోతాడు దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ కథ చెప్పడం వాడికి బిజినెస్ అది వాడు ఎక్కడో రోడ్డు మీద కనబడితే వినలేడు సెల్ఫీ అన్నది వాడు ప్రౌడు ఎందుకంటే వాడిని చుట్టూ ఇంకో పది మంది చూస్తారు వీడెవడో సెలబ్రిటీ అయ్యి ఉంటాడు ఒకళ్ళు వచ్చి సెల్ఫీ అడిగారంటే అని సో అది వాడి అచీవ్మెంట్ వాడి ఒక మనిషి వాడి ఇగో ఎప్పుడు వాడి అచీవ్మెంట్స్ వల్ల సాటిస్ఫై అవుతుంది కానీ వాడిని మనం ఎంగేజ్ చేస్తే సాటిస్ఫై చేయలేము వాడి టైముని మనం దోచేస్తే సాటిస్ఫై అవ్వలేము పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు చెప్తూ ఉండేవారు రామారావు గారు ద గ్రేట్ రామారావు గారు ఎన్టీఆర్ గారు బ్రదర్ నా దగ్గర నుంచి నువ్వు కావాలంటే ఒక లక్ష రూపాయలు తీసుకెళ్ళు కానీ నా జీవితంలోంచి ఒక నిమిషం టైం వేస్ట్ చేయకు నీకు రైట్ లేదని వాడట ఆయన దిస్ ఈజ్ వెరీ వాల్యుబుల్ ఇది రచయితలకు కూడా ఆపాదిస్తుంది నువ్వు కథ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు చా ఇంకొంతమంది ఏం చేస్తారు చాలా తెలివిగా సార్ మీకు ఎంత టైం ఉంది సార్ మీరు ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్పమంటారా టెన్ మినిట్స్ చెప్పమంటారా ఆప్షన్స్ ఇవ్వద్దు మనమేమి బఫే సర్వ్ చేయట్లేదు వాడికి ఆ విషయం మనం చెప్పకుండా అర్థం చేసుకుని చెప్పగడంలోనే మన కళ మన దగ్గర కావాల్సింది కథ కాదు ఆ కథని అమ్మే కళ ఆ కళ ఇంపార్టెంట్ మనిషికి ఆ కళని ఫస్ట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇది దీన్నే ఆర్ట్ ఆర్ట్ అంటే మనం ఆర్ట్ ఇండస్ట్రీలోకి ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఇండస్ట్రీలోకే రాబోతున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ వీ షుడ్ డెవలప్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎ స్టోరీ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ నరేటింగ్ ఎ స్టోరీ అండ్ దెన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ యువర్ స్టోరీ ఈ మూడు స్క్రిప్ట్లు ఇందాక నేను చెప్పినవి అవే మొదట నువ్వు అప్రోచ్ కోసం ఒక స్క్రిప్ట్ రాయాలి తర్వాత ఒరిజినల్గా నువ్వు చెప్పాలనుకున్న కంటెంట్ ఒక స్క్రిప్ట్ రాయాలి తర్వాత దాన్ని ఇండస్ట్రీలో మార్కెట్ చేసుకోవటానికి ఇంకో స్క్రిప్ట్ రాయాలి ఈ మూడిట్లోనూ మనం ఏది సెల్ఫ్గా చేసినట్టు ఇండస్ట్రీలో కనబడకూడదు నీ గురించి ఒక రిపోర్టర్ ఒక జర్నలిస్టో రాయగలగాలి నీ గురించి ఒక ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వ్యక్తి ఎవడైనా నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పగలిగి ఉండాలి నువ్వు ఎదుటివాడి టైముని మూడ్ని అడగకుండాను వాడు చెప్పకుండానే అర్థం చేసుకుని నీ మీటింగ్ని కంక్లూడ్ చేసి బా ఇతంతా చాలా సుఖంగా ఉంది ఇంకోసారి కలిస్తే బాగుందని అనిపించుకుని వచ్చేయాలి ఎప్పుడైనా చాలామంది కెరీర్ అంటే హిట్ కొట్టడం అనుకుంటారు నేను మనసంతనివే హిట్ అవటం వల్ల ఇండస్ట్రీలో లేను మనసు మాట విందు సినిమా ఫ్లాప్ అయినా కూడా నా మీద ఒక ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు పెట్టడం వల్ల నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను మై ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ మై కెరీర్ నాట్ మై సక్సెస్ ఎందుకంటే నా ఫెయిల్యూర్లో నా యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది నా బిహేవియర్ ఉంటుంది నేను పడే కష్టం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీకి కనబడతాయి నా సక్సెస్లో నాకు ఏమీ కనబడవు ఇండస్ట్రీకి ఏమీ కనబడవు ఎందుకంటే అది ఒక మాయని కమ్ముతుంది మన చుట్టూరా ఎలాగైతే ఒక మాయ కమ్ముతుందో మనం కోల్గేట్ రక్షణ చక్రం యాడ్ చాలామంది చూసి ఉంటారుగా ఒక బ్లూ లైన్ వస్తుంది వెంటనే ఒక సక్సె
మీకు ఒక విషయం తెలుసా ఆదిత్య గారు మీతో మీ ముందు సినిమా ఫ్లాప్ అయినా మీతో సినిమా తీయటానికి మేము రెడీగా ఉంటాము కానీ నేను పేర్లు చెప్పలేని కొంతమంది దర్శకులు వాళ్ళు హిట్ కొట్టాక వాళ్ళతో తీస్తాం కానీ వాళ్ళు ఫ్లాప్ అయినప్పుడు వాళ్ళు జోలికి వెళ్ళమన్నాడు ఎందుకు సార్ నాకు నా నన్నేం పొగడద్దు జనరలైజ్ చేసి నా పొజిషన్లో ఉన్న ఒక డైరెక్టర్ ఆ పొజిషన్లో ఉన్న ఒక డైరెక్టర్ని జనరలైజ్ చేసి నాకు థీరీలాగా చెప్పండి అన్న చాలా సింపుల్ సార్ నేను బిజినెస్ మ్యాన్ని నేను డబ్బులు ఇచ్చి నాకు తలనొప్పి వస్తే అమృతాంజనం కొనుక్కుంటా కానీ నేను డబ్బులు ఇచ్చి తలకాయ నొప్పిని కొనుక్కోను అన్నాడు దట్ ఈస్ ఇస్ బిజినెస్ వాడికి హెడేక్ వస్తే అమృతాంజనం కొనుక్కుంటాడు ఒక సొలేస్ కొనుక్కుంటాడు ఒక ఉపశమనం కొనుక్కుంటాడు అప్పుడు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికి వెనకాడు డబ్బులు ఇచ్చే కదా కొంటున్నాడు అమృతాంజనం కూడా కానీ డబ్బులు ఇచ్చి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మన జీవితంలో ఎప్పుడు నాకు కొంచెం హెడేక్ ఇవ్వండి అని అడుగుతామా సినిమా తీయటం అంతే ఒక నిర్మాత కూడా మనతో అందుకే ట్రావెల్ చేస్తాడు చాలామంది నేను సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాను కాబట్టి వీడు నా వెనకాల పడ్డాడు అనుకుని రిలేషన్షిప్కి వాల్యూ ఇవ్వరు బట్ వెన్ యూ వాల్యూ ఏ రిలేషన్షిప్ ఒక రెస్పెక్ట్ కనుక మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే మన ఫెయిల్యూర్లో కూడా అదే నిర్మాత మన ఇంటికి వస్తాడు మళ్ళీ ఇవ ఇఫ్ నాట్ టుడే టుమారో హీ విల్ కమ్ ఎక్కడో అక్కడ దెబ్బతిన్న తర్వాత కూడా వస్తాడు నాతో ఏడు సినిమాలు తీస్తానని ప్రామిస్ చేసిన ఒక ప్రొడ్యూసరు రెండు సినిమాలు తీసిన తర్వాత మూడో సినిమాకి విపరీతం ఆయన రెండో సినిమాకి విపరీతమైన టేబుల్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది మూడో సినిమాకి నాకు తెలియకుండా అప్పటికి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒక స్టార్ డైరెక్టర్కి విపరీతమైన హయ్యెస్ట్ డబ్బులు ఇచ్చి అతను పెట్టేసుకున్నాడు నేను ఒక్క మాట మాట్లాడలే ఎందుకంటే నాతో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఆయన నన్ను మా పెద్ద అబ్బాయి మా పెద్ద అబ్బాయి అనే పరిచయం చేసేవాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ వాళ్ళ చుట్టాలకి నేను అరే అదేమి తప్పు కాదు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఓన్లీ మార్కెట్ స్పీక్స్ సో మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి న్యాచురల్లీ డబ్బులు వచ్చాయి కాబట్టి మన రెండో సినిమా వాళ్ళు డబ్బులు వచ్చాయి మా ఆయన నెక్స్ట్ ఓ పెద్ద స్టా స్టార్ కాంబినేషన్ ఎత్తుక్కుంటే మంచిదే కదా బ్యానర్ బాగుంటే తర్వాత ఎప్పుడప్పుడు మనతో తీస్తాలి ఈలోపు మనం మనకున్న ఆపర్చునిటీస్లో ఏదో ఒకటి ట్రై చేద్దామని నేను విజయవాడ వెళ్ళి మా ఫ్రెండ్ రూమ్లో కూర్చుని స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఎవరినైనా అప్రోచ్ అవ్వాలంటే చేతిలో ఏదో స్క్రిప్ట్ ఉండాలి కదా రాసుకుంటుంటే సరిగ్గా వాళ్ళు తీస్తున్న సినిమా ముందర రోజు ప్రీమియర్ నైట్ ప్రీమియర్ అయింది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ షో పదకొండు గంటలకి విజయవాడలో మేము మార్నింగ్ షోకి వెళ్దాం మనం మన మనం పనిచేసిన సంస్థ కదా సరదాగా మార్నింగ్ షో చూద్దాం అనుకుని టికెట్లు తెప్పించుకున్నాను బెజవాడలోనే నాకు ఎనిమిది గంటలకు ఫోన్ వచ్చింది ఏమ్మా ఎలా ఉన్నావు ఈ పద్నాన్నని మర్చిపోయావు